அனைவருக்கும் வணக்கம் உலக தொல்காப்பிய மன்றத்தினுடைய இரண்டாவது தொடர் பொழிவு உங்கள் அனைவரின் ஒத்துழைப்போடும் வாழ்த்துதலோடும் இப்பொழுது தொடங்குகிறது இந்த நிகழ்ச்சி மிக குறுகிய காலத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தாலும் எங்களுடைய அன்பான அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்துள்ள உங்கள் அத்துணை பேரையும் முதற்கண் அன்போடும் பணிவோடும் வருக வருகை என்று வரவேற்று மகிழ்கின்றேன் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்முடைய முதுபெரும் தமிழறிஞர் பேராசிரியர் கு சிவமணி ஐயா அவர்கள் தலைமை தாங்கி இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி தர உள்ளார்கள் எங்களுடைய அன்பிற்குரிய செய்தித்துறையினுடைய மேனாள் இயக்குனர் ஐயா பத்மநாபன் அவர்கள் இந்த முயற்சி எதற்காக நடைபெறுகிறது என்று நோக்க உரை ஆற்ற உள்ளார்கள் புதுவை பல்கலைக்கழகத்தின் மானிடவியல் பேராசிரியரும் எங்களுடைய உடன்பெறவா அண்ணனும் ஆகிய பேராசிரியர் செல்லபெருமாள் அவர்கள் அறிதல் சார் மானிடவியல் நோக்கில் தொல்காப்பியம் என்ற தலைப்பில் அரியதொரு உரையை இப்பொழுது வழங்க இருக்கின்றார்கள் பேராசிரியர் செல்லப்பெருமாள் அவர்களோடு எனக்கு உள்ள தொடர்பு என்று பார்க்கும் பொழுது ஏறத்தாழ ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய நட்பை பெற்றவன் நான் அவர்கள் பாளையங்கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய தூய சவேரியார் கல்லூரியினுடைய நாட்டார் வழக்காற்றியல் ஆய்வு மையத்தில் பேராசிரியராக பணி செய்த பொழுது பல்வேறு பயிலரங்குகளுக்கு நான் அங்கே பாளையங்கோட்டை செல்லும் பொழுதெல்லாம் அவர்களுடைய அன்பிலும் அரவணைப்பிலும் தங்கி பயிற்சி பெற்றவன் நாட்டுப்புறவியல் துறையில் எனக்கு ஈடுபாடு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது அங்கே தூய வளனார் தூய சவேரியார் கல்லூரியிலே நான் பெற்ற அந்த பயிற்சிகள் தான் என்பதை பணிவோடு இந்த அவைக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எனவே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்துள்ள உங்கள் அத்துணை பேரையும் ஏனென்றால் ஒவ்வொருவரும் முதன்மை முதன்மை பெற்றவர்கள் சிறப்பிற்குரியவர்கள் எங்களுடைய அன்பிற்குரிய பேராசிரியர் ஆரோக்கியநாதன் ஐயா சொல்லாய்வு செல்வர் வேல்முருகன் ஐயா வில்லியனூர் வெங்கடேசன் ஐயா பேராசிரியர் அரங்கம் முருகையன் என்று இந்த அவைக்கு வந்துள்ள அத்துணை பேருமே முதன்மைக்கு உரியவர்கள் நேர சுருக்கம் கருதி உங்கள் எல்லோரையும் வரவேற்று இந்த நிகழ்ச்சியை மிகச்சிறப்பாக நாம் நடத்துவதற்கு உலகம் முழுவதும் மிகப்பெரிய வரவேற்பு இருக்கிறது என்பதை இந்த அவைக்கு நான் நினைவூட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் சென்ற கூட்டத்தில் அரங்கத்தில் அமர்ந்திருந்தவர்கள் ஒரு இருபத்தைந்து பேர் இருப்போம் ஆனால் அதனை இணையத்தில் ஏற்றிய ஒரு நாளிலேயே ஏறத்தாழ இருநூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட பார்வையாளர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது உலகம் முழுவதும் இந்த தொல்காப்பிய நூல் பரவுவதற்குரிய வழி நாம் சரியாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ற ஒரு உண்மை புலப்படுகிறது எங்களுடைய இந்த உலக தொல்காப்பிய மன்றத்தினுடைய தலைவராக இருந்து வழிகாட்டக்கூடிய கவிஞர் பாட்டரசர் கி பாரதிதாசன் ஐயா பிரான்சில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய உலக தொல்காப்பிய மன்றத்தினுடைய புறவலர் குவைத்து நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்களுடைய அன்பிற்குரிய அண்ணன் பொறியாளர் கு இளங்கோவன் அவர்களுக்கும் கனடாவிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் இந்த உலக தொல்காப்பிய மன்ற பணியிலே தொடர்ந்து எங்களை நெறிப்படுத்தி வளர்த்து வரக்கூடிய பேராசிரியர் பாலசுந்தரம் ஐயா அவர்களுக்கும் இந்த வேலையில் நான் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இந்த அமைப்பு உலகதழுவிய அமைப்பு எங்களுடைய பார்வை பறந்து விரிந்த பார்வை தமிழாசிரியர்கள் மட்டும் பார்த்த அந்த பார்வையிலிருந்து சற்று வேறுபட்டு நின்று மானுடவியல் அறிஞர் பெருமக்கள் மற்ற அறிவியல் சார்ந்த அறிஞர் பெருமக்கள் எல்லாம் இந்த தொல்காப்பியத்தை பற்றி பற்றி சிந்திக்க உள்ளார்கள் இந்த வாய்ப்பை மிகச்சரியாக நாங்களும் பயன்படுத்தி கொள்ள நினைக்கின்றோம் எனவே மீண்டும் உங்கள் அத்துணை பேரையும் வருக வருகை என்று வரவேற்று நம்முடைய பத்மநாபன் ஐயா அவர்கள் இந்த நம்முடைய நோக்கத்தை மிகச் சுருக்கமாக சொல்வார்கள் அதன் பிறகு தலைமை உரையாக நம்முடைய பேராசிரியர் சிவமணி ஐயா அவர்கள் ஓரிரு மணித்துளிகள் தங்களுடைய தலைமை உரை அமைத்து கொள்ள அடுத்து சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் தம்முடைய உரையை வழங்குவார்கள் நன்றி வணக்கம் கூட்டத்தின் சிறப்பு சொற்பொழிவாளர் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தின் மயனடுவியல் பேராசிரியர் முனைவர் செல்லப்பெருமாள் அவர்களே எங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக விளங்கும் தலைமை பொறுப்பேற்றிருக்கும் பேராசிரியர் கூசியவர்களே எங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டி எங்களை அவ்வப்போது அழைத்து அன்பையும் அறிவையும் செலுத்துகின்ற புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் துறையின் புல முதன்மையர் முன்னாள் புல முதன்மையர் முனைவர் ஆரோக்கியநாதன் அவர்களே எனக்கு ஒன்பதாம் வகுப்பில் பாடம் நடத்திய என்னுடைய ஆசிரியர் முனைவர் சு வேல்முருகன் அவர்களே கல்வெட்டறிஞர் ஐயா வெங்கடேசன் அவர்களே 
கோவலர்களே கொஞ்சமர்களே இவ்வளவு விரைவில் சொல்லிவிடலாம் அவ்வளவு பேர் தான் இங்கே இருக்கிறோம் காரணம் வைரம் வாங்குவதற்கு எல்லோரும் செல்ல மாட்டார்கள் வைரத்தை வாங்க யார் தகுதி உடையர்களோ அவர்கள் மட்டும்தான் வைரக்கடைக்கு செல்வார்கள் இது வைரக்கடை இங்கே வைரத்தை வாங்குவர்கள் மட்டுமே வந்திருக்கிறார்கள் அதனால் நான் பெருமை கொள்ளலாம் இந்த தொல்காப்பியம் ஏன் பரவ வேண்டும் என்ற வினா நம் முன் எழுந்திருக்கிறது வேறொன்றும் இல்லை தமிழனை உலகுக்கு முதல் முதல் அடையாளப்படுத்தியவன் தொல்காப்பியன் திரும்ப திரும்ப நான் வற்புறுத்துகிறேன் இன்னொரு செய்தி இயற்கையை உள்ளவாறே உணர்ந்தவாறே சொல்லியிருக்கிறான் தொல்காப்பியன் ஒரே ஒரு உள்பாய் மட்டும் சொல்லிவிட்டு நான் விடுதலை பெறுகிறேன் இப்போதெல்லாம் இந்த அடிக்கடி சொற்கள் மேல் நாட்டு தாக்கத்தால் வருகின்ற சொற்கள் பெண்ணியம் இவ்வாறு பல சொற்கள் வருகின்றன தொல்காப்பியன் சொல்லையே மிக மிக பொருத்தமாக பெய்திருக்கிறான் அகத்தினர்கள் சொல்லும்போது பெருமையும் உரனும் ஆடும் மேன அது அவர்களுக்கே உரியது பெருமையும் உரனும் ஆடும் மேன அச்சமும் மடனும் நானும் முந்துருத்தல்னு சொன்னார் கொண்டுத்தல்னு சொல்ல முந்துருத்தல் தானாக வந்துடும் அவதான் பெண்ணாவாள் அதுதான் பெண்மை அச்சமும் மடனும் நானும் முந்துருத்தல் நிச்சமும் பெண்பார்க்குரிய என்பது சொல்லியிருக்கார் இதுபோல் நிறைய நூற்பாக்களை சொல்லிக் கொண்டு செல்லலாம் எனவே தொல்காப்பியனை ஒரு பார்வையில் பார்க்காமல் பல பார்வையில் பார்க்கலாம் ஆங்கில சொல்ல போனால் ஹி இஸ் அ மல்டிஃபேசட்டட் மேன் அவர் ஒரு பன்முக பார்வையாளர் நோக்காளர் அந்த வகையில் இன்று நமக்கு அவரை பற்றிய மானிடவியல் பார்வையில் தொல்காப்பியர் பார்த்தியன் என்பதை கூட பேராசிரியர் வந்திருக்கிறார் நிறைமொழி மாந்தர் ஆணையர் கலந்த மறைமொழிதானே மஞ்சரம் என்ற தொல்காப்பியம் கண்ணினும் செவியினும் நுண்ணிதின் உணரும் உணர்வுடை மாந்தர் கலது தெரியின் நன்னய பொருள்கள் எண்ணரும் குறைத்தே மெய்ப்பாட்டியல் கடைசி நூற்பா இவ் இவ்வாறு அந்த மாந்தர்களை பற்றி நிறைய சொல்லிக் கொண்டு போவார் தொல்காப்பியர் எனவே நான் இப்போது அறிஞர் பெருமக்களுக்கு வழிவிட்டு இத் இத்துடன் என்னுடைய உரை நிறைவு செய்து அமர்கள் நன்றி வணக்கம் செம்மொழி விருதாளர் முனைவர் இளங்கோவன் அவர்களே நோக்க உரை நல்கிய முனைவர் பத்மநாபன் அவர்களே அடுத்து சிறப்புரை வழங்க இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் செல்ல பெருமாள் அவர்களே நன்றியுரை நவில இருக்கக்கூடிய சுலை அகமதியன் அவர்களே மற்றும் விழாவிலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தொல்காப்பியத்தையே தன்னுடைய மூச்சாக கொண்டிருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் ஆரோக்கியநாதன் அவர்களே வெறும் ஆசிரியராக மட்டுமல்லாமல் கதாசிரியராகவும் கோப்பெருஞ்சிங்கன் கனவு என்கின்ற ஒரு வரலாற்று நாவலை எழுதிய நாவலாசிரியராகவும் கவிஞராகவும் இதழாசிரியவும் கொண்டு பன்முக நோக்கம் கொண்டிருக்கக்கூடிய பார்வை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டிருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் வேல்முருகன் அவர்களே வரலாற்றிலே தடம் படித்த வில்லியனூர் வெங்கடேசன் அவர்களே மற்றும் வருகே இருந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பெருமக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தொல்காப்பியர்களுடைய மன்றத்தினுடைய நோக்கத்தை பற்றி நம்முடைய நண்பர் பத்மநாபன் அவர்கள் இங்கே எடுத்துரைத்தார்கள் அதற்கு முன்னாலே தொல்காப்பிய மன்றம் தேவைதானா என்கின்ற ஒரு வினாவை உங்கள் முன் வைக்க நான் விரும்புகின்றேன் இந்த தொல்காப்பிய ஆராய்ச்சியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்றால் வளர்ச்சியை பார்த்தீர்கள் என்றால் மூன்று காலகட்டமாக நீங்கள் கொள்ளலாம் எங்கள் காலங்கிறது ஒன்று எங்கள் காலம் நான் ஆரோக்கிய நான் நாங்கள்லாம் படித்த காலம் பழைய காலம் அப்பொழுது தொல்காப்பியத்தை எப்படி பாடம் நடத்தினார்கள் ஒன்று இடைக்காலத்திலே அது எவ்வாறு தளர்ந்தது இப்பொழுது பல்கலைக்கழகத்திலே எந்த நிலையிலே இருக்கின்றது ஆகவே இதை ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற போது தான் இந்த மன்றம் தேவையா தேவையில்லையா என்பதை பற்றி நாம் ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும் எங்கள் காலத்திலே ஆசிரியர்கள் எல்லாம் இவர் தொல்காப்பியத்திலே பெரிய புலி என்று சொல்லுவார்கள் தொல்காப்பிய நடத்து அதாவது சங்க இலக்கியங்கள் நடத்துவதை விட தொல்காப்பியம் நடத்துவது தான் தங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு என்கிற அது சொல்லதிகாரத்தில் எழுத்ததிகாரத்தில் பொருளதிகாரத்தில் என்று தனித்தடம் படித்த பேராசிரியர்கள் எல்லாம் அப்பொழுது இருந்தார்கள் எங்கள் நான் ஆனேஸ் படித்திற போது தொல்காப்பியம் எங்களுக்கு பாடம் இருந்தது எழுத்ததிகாரம் நச்சினார்க்கணியம் அந்த நச்சினார்க்கணியத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் அது மாத்திரமல்ல நச்சின ஆனேஸில் அது ஒன்று உண்டு நச்சினார்க்கணியத்தோடு இளம்பூரணத்தையும் சேர்த்து நாங்கள் படிக்க வேண்டும் 
எனக்கும் உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமை எல்லாம் நாங்கள் எடுத்து காட்ட வேண்டும் அப்பொழுது எனக்கு ஆசிரியராக அமைந்தவர் என்னுடைய பேராசிரியர் அதாவது தமிழிலே முதன் முதல் டாக்டர் பட்டம் பெற்ற ஆசி சிதம்பரநாத செட்டியார் அவர்கள் அவர்கள் இந்த தமிழ் உலகத்திலே தனக்கென ஒரு தனி படம் த தனி தடம் பதித்தவர்கள் மற்றவர்களைப் போல அதிகமான புகழ் பெறவில்லை என்ற முதல அவருக்கென்று ஒரு மாணவர் பரம்பரை இருக்கின்றது அவர்கள் ஆங்கிலத்திலும் நல்ல வல்லவர்கள் மற்ற எனக்கு தெரிந்த வரையிலும் தேப்போமி ஆர்பிஎஸ் சேது பிள்ளையை தவிர மற்ற ஆங்கிலம் அழகாக பேசக்கூடிய ரொம்ப இனிமையாகவும் பேசக்கூடிய ஒரு பேராசிரியர் சிதம்பரநாத செட்டியார் அவர்கள் அவர்கள் எங்களுக்கு நடத்தினார்கள் அதிலும் இன்னும் பார்த்தீர்கள் என்றால் போகராம்பிள்ளை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் போகராம்பிள்ளை மற்ற ஆசிரியருக்கெல்லாம் ஆசை வெறும் வித்வான் தான் அவர் வித்வான் தான் அவரிடம் மற்ற பேராசிரியர்கள் அவரிடம் கேட்பார்கள் ஏதாவது அவர் என்னமோ புத்தகத்தை திறந்து வைத்து சொல்கிற மாதிரி அப்படியே கூட்டுவார் அறிவு போல் கொட்டுவார் தொல்காப்பியத்துக்கென்று தனி தனிமை படைத்த ஆசிரிய பெருமக்கள் அந்த காலத்திலே இருந்தார்கள் மாணவர்களாகிய நாங்களும் கற்றோம் இது ஒரு நிலை ஒரு பத்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த உரையெல்லாம் வேண்டியது இல்லை ஆராய்ச்சி தேவையில்லை வெறும் அது என்ன செய்தி சொல்லியிருக்கிறது என்று சொன்னால் போதும் என்கின்ற நிலையிலே அடுத்த நிலை வந்தது ஒரு எழுபது எழுபத்தைந்து காலகட்டங்கள் எல்லாம் வந்துவிட்டு நான் சொல்கிறது ஐம்பதில் முதல்ல இது ரெண்டாவது காலகட்டம் ரெண்டாயிரத்துக்கு அப்புறம் என்ன என்றால் இந்த எம்ஏ படிப்பிலேயே இந்த தொல்காப்பியம் தேவையில்லை என்று சொல்லக்கூடிய பேராசிரியர்கள் தமிழ் பேராசிரியர் இருக்கின்றார்கள் உங்களுக்கெல்லாம் பெரிய வேப்பாக இருக்கும் ஒருவர் பெரிய துணைவேந்தராக இருந்தார் என்னுடைய என்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கார் நாங்கள் எல்லாம் ரொம்ப எளிமைப்படுத்தி கொண்டு வருகின்றோம் தமிழை என்று சொன்னார் என்னம்மா எளிமைப்படுத்துகின்றீர்கள் என்று சொன்னோம் முன்னாடி எல்லாம் தொல்காப்பியத்தில் தேவையில்லாமல் அந்த உரை இந்த உரைன்னு எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நூறுப்பா அதுக்கு என்ன பொருள் என்னான்னு தெரிஞ்சால் போதும்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி எளிமைப்படுத்தி விட்டோம்னு சொன்னார் அப்புறம் இப்போ இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் அண்மையிலே ஓய்வு பெற்றவர் தொல்காப்பியமெல்லாம் எதற்கு அதுவே தேவையில்லை அது என்ன வாழ்க்கைக்கு என்ன பயன்பட போகின்றது என்று சொல்லக்கூடிய அளவிலே பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேராசிரியர் இருக்கின்றார் அப்படி தான் அவரை நீர்த்து போக வைத்து விட்டார்கள் இப்பொழுது ஆகவே நாம் சொல்லும் முன்னாடியெல்லாம் ஒரு காலத்தில் படம் போலவர்கள் தமிழுக்கு கதி என்று ரெண்டு சொல்லுவார்கள் கம்பராமாயணத்தும் திரு என்ன கம்பராமாயணத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடு உள்ளவர்கள் அந்த காலத்தில் சொன்னது கம்பராமாயணமும் திருக்குறளும் தமிழுக்கு கதியாக வாய்த்தது என்று சொல்லுவார்கள் அது அது ஒரு உரம் இருந்தாலும் கூட தமிழுக்கு கதியாக இருக்கக்கூடியது தொல்காப்பியமும் திருக்குறளும் தான் உலகத்தில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் மற்ற எங்கும் இல்லாத ஒரு சிறப்பு எந்த மொழிக்கும் இல்லாத சிறப்பு தமிழ் மொழிக்கு உண்டு அதெல்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச செய்தி தான் ஆனால் தொல்காப்பியத்தினுடைய பார்வைகள் இதுவரையிலும் நாம் பார்த்தது ஏதோ இலக்கணம் நம்ம பாடம் இருந்தது படித்தோம் மொழியை கற்றோம் மொழியினுடைய சிறப்பை சொன்னோம் என்கிற அதற்கு போட்டியாக ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மொழிநூல் என்கின்ற ஒன்றை கொண்டு வந்தார்கள் மொழிநூலினுடைய படிப்பு நோக்கமும் அதுவும் வேறு ஒரு மொழியை எடுத்து வைத்து கொண்டு வாழ்வு மொழியினுடைய செய்திகளை கூறுகளை ஆராய்ந்து அதிலிருந்து சில உண்மைகளை கண்டுபிடித்து மொழியியல் கருத்துக்களை சொல்வது இந்த இலக்கண அமைப்பு என்பது இலக்கணம்னா என்ன இலங்கு அணம் வரித்தல் இதையேட்டு இலக்கணம்னாவும் விளங்கக்கூடிய எதை இழக்குகின்றது என்பது நம்முடையது அது மொழியை பொறுத்து இருக்கலாம் அந்த மொழியின் மூலமாக அந்த மொழியிலே பேசக்கூடிய மக்கள் சமுதாயம் வாழ்க்கையல் பண்பாடு போன்ற பலவற்றையெல்லாம் நாம் சொல்கின்றோம் ஆகவே ஆகவே தொல்காப்பியத்தை பொறுத்த மட்டிலும் இன்றும் அறிய வேண்டிய அளவுக்கு அறியப்படவில்லை என்பது ஒன்று இன்றைக்கு அப்படி தான் சொல்கின்றார்கள் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மொழியியல் வல்லார்கள் அதை வந்து ஒரு வகையாக ஆராய்ந்து இப்பொழுது பழையவற்றோடு இணைத்து பார்க்கின்றார்கள் இணைத்து பார்க்க எந்த மொழியுமே வாழ்வு மொழியாக இருக்கக்கூடியதற்கு காலந்தோறும் மாற்றம் இருக்கும் எல்லாவற்றையும் இப்பொழுது இருக்கக்கூடியதே அப்பொழுதே அப்படியே பார்க்க முடியாது ஆனால் அதற்கு விதிவிலக்காக தொல்காப்பியம் அமைந்து மொழியியலாருக்கு ஒரு பெரிய வேப்பை தெரிகின்றது அது வேப்பிலும் வியப்பு ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே அமெரிக்காவிலே ஒரு கருத்தரங்கம் நடந்தது கருத்தரங்கத்திலே அந்த மிச்சிகன் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய டெய்லர் கென்னத் டெய்லர் என்பதெல்லாம் கலந்து கொண்டார்கள் அதிலே ஏ கே ராமானுஜனும் கலந்து கொண்டார் இன்னொரு பெ மொழியியல் பேராசி அங்கே இருந்த ஒரு ஓய்வு பெற்றவரும் கலந்து கொண்டார் அவர்கள் என்ன வந்து இலக்கணத்தை பற்றி பேசி வருகின்ற போது தொல்காப்பத்தை பற்றி அவர்கள் பேசினார்கள் ஆராய்ச்சி செய்தார்கள் கலந்து உரையாடினார்கள் 
அதில் வருகின்றவர்கள் என்ன சொல்கின்றார்கள் என்றால் இன்றைக்கு நாம் ஒலி எழுதுனாக்க இப்போ ஆனா எப்படி பிறக்கின்றது நமக்கு தெரிகின்றது கருவி இருக்கின்றது அது பார்த்தா வய வந்தால் இந்த ஆனா நாக்கு எப்படி வளையுது கொள்ளுது என்பதெல்லாம் நாம் தெரிகின்றோம் ஆகவே இந்த இடத்துல போய் வாங்காத்தாக்கா அது ஆ வருது இப்படி இருந்தால் ஆவனா வருது இப்படி இருந்தால் வல்லினம் வருது மெல்லினம் வருது இப்படியெல்லாம் சொல்கின்றோம் இந்த கருவிகள்லாம் இல்லாத ஒரு காலத்திலே அவர்கள் காலம் தொல்காப்பியர் காலம் எப்படி இருந்தாலும் கிபி கிமு கொண்டு போகிறாங்க ஒன்று ரெண்டு கூட வச்சுக்கிறாங்க அதுக்கு மேலே கொண்டு போகல ரொம்ப அதிகமாக போனால் மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலே அவர்கள் கொண்டு போகவில்லை ஆனால் நம்முடைய நோக்கம் வேறு வேறு அதுக்கு இப்போ ஆராய்ச்சிகள் மற்றபடி சான்றுகள் எல்லாம் இருக்கின்றன அது பின்னாடி வருகின்ற போது ஒரு இதில் தொல்காப்பியர் காலம் வந்த வருகிறது பற்றி நாம் ஆராய்ச்சினா அதே ஒரு பெரிய பேச்சாக அமையும் அது வேறு சரி அந்த வகையிலே பார்க்க எப்படி இருந்தாலும் ஒரு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நிலையில் இந்த அறிவியல் கருவிகளெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடிய கண்டை அறியாத ஒரு காலகட்டத்திலே எவ்வாறு இவர்கள் இதை இவ்வளவு துல்லியமாக இவர் சொன்னார் என்று அவர்கள் வியக்கின்றார்கள் வியக்குது மா அது மாத்திரம் இல்லை எல்லா உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய செவ்வியல் மொழிகளிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் எல்லாத்திலும் எழுத்து இலக்கணம் இருக்கும் சொல் இலக்கணம் இருக்கும் தொடர் இலக்கணம் இருக்கும் அதோட முடிஞ்சு போயிடுது அவங்க அது அதுக்கு அப்பால் ஒன்று இல்லை அதற்கு அப்பால் நமக்கு பொருள் இலக்கணம் இருக்கின்றது அந்த பொருள் இலக்கணமும் எப்படி என்றால் செய்யுளுக்காக செய்யப்பட்டது என்றாலும் கூட அந்த செய்யுளிலே வரக்கூடிய கதை மாந்தர்கள் அல்லது செய்யுள் மாந்தர்கள் எப்படிப்பட்டவர் இருக்க வேண்டும் அவருடைய ஒழுகலார்கள் என்ன அவருடைய மனப்பாங்கு என்ன அவருடைய உளவியல் என்ன அவருடைய வாழ்க்கை நெறிமுறை எப்படியெல்லாம் அமைத்து கொள்ள வேண்டும் காதலில் தொடங்கி எவ்வாறு கற்பிலே இலரத்தில் இருந்து கடைசியிலே காமம் சார்ந்த கடைக்கோள் காலை வரை போக வேண்டும் என்பதை வாழ்வியலுக்கே ஒரு இலக்கண வகுத்த நிலை வேறு எந்த மொழியிலும் இல்லை என்பது நமக்கு எல்லாம் அறிந்த ஒன்று அதை வியந்து பார்த்து என்ன சொல்கின்றார்கள் என்றால் அதில் இன்னொரு செய்தி மற்ற எல்லா உலக இலக்கணங்கள் எல்லாமே வந்து செவ்வி அந்த மொழியினுடைய தன்மையை பற்றி பேசின ஆனால் இருக்கக்கூடிய இப்போ நாம் சொல்கின்றோம் பேச்சு மொழி அதற்கு அங்கே இடம் தரல ஆனால் அதாவது தொல்காப்பியம் ஒன்றுதான் பழைய இலக்கணங்களிலே செய்யுள் மொழி மற்ற உலக மொழி வழக்கு மொழி என்கின்ற ரெண்டையும் சேர்த்து கொண்டு சொல்லுகின்றது அந்த வகையிலும் வந்து உலகில் இருக்கக்கூடிய மொழியலார் ரொம்ப வேக்கின்றார்கள் அப்படி அந்த கடைசியில் முடிவு என்ன செய்தார்கள் என்றால் அந்த அமெரிக்க நூலகங்கள் தோறும் தொல்காப்பியருடைய சிலையை வைக்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் போட்டார்கள் அவர்கள் அந்த அளவுக்கு தொல்காப்பியத்தை பாராட்டுகின்றார்கள் அதை எடுத்து சொல்லக்கூடிய வகையிலே உலக தொல்காப்பிய மன்றம் தன்னுடைய முயற்சியை தொடங்கி இருக்கின்றது அது ரெண்டாவது பொழிவாக போனதிலே பேராசிரியர் முருக சாமி அவர்கள் உரை நிகழ்த்தினார் ரெண்டாவது பொழிவாக எப்படி அவருடைய மரபு வழியிலே இருந்தக்கூடிய பேச்சு தொல்காப்பியத்தை பார்க்கின்ற பார்வையை பன்முக பார்வை பார்க்க வேண்டும் கிட்டத்தட்ட அதில் என்னைக்கு பொறுத்த மட்டிலும் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வகையான பார்வைகளை பார்க்கலாம் என்பது என்னுடைய கருத்து அதில் அது வகையிலே இப்பொழுது நம்முடைய பேரா அதாவது புதுவை பல்கலைக்கழகத்தின் மானிடவியல் துறை பேராசிரியர் முனைவர் செல்லபெருமாள் அவர்கள் அறு அறிதல் சார் மானிடவியல் நோக்கில் தொல்காப்பியம் என்கின்ற ஒரு புதுமையான தலைப்பிலே உரை நிகழ்த்த இருக்கின்றார்கள் அவர்களை வருக உங்களுடைய உரையை தருக என்று வேண்டி அமைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் புதுவை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மானிடவியல் துறை பேராசிரியர் முனைவர் ஆவண்ணா செல்லபெருமாள் அவர்கள் அறிதல் சார் மானிடவியல் நோக்கில் தொல்காப்பியம் என்ற தலைப்பில் இப்பொழுது அரியதொரு உரையை நிகழ்த்த உள்ளார்கள் ஏறத்தாழ ஒரு பத்து நாளாக அவர்கள் தொல்காப்பியத்திலே மூழ்கி வேறு எந்த பணிகளையும் கவனிக்காமல் தொல்காப்பிய அந்த ஆய்விலே ஈடுபட்டு அவர்களுடைய துறை சார்ந்த மானிடவியல் துறையை பயன்படுத்தி இப்பொழுது நமக்கு தொல்காப்பியத்தை விளக்க இருக்கின்றார்கள் இதுபோல் ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த அறிஞர் பெருமக்களும் தொல்காப்பியத்தை அணுகி நமக்கு புதுமைகளை நுட்பங்களை எல்லாம் சொல்ல இருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் எங்களுடைய அன்பான அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்துள்ள பேராசிரியர் ஆவண்ணா செல்லப்பெருமாள் ஐயா அவர்களை உரை நிகழ்த்த அன்போடு அழைக்கின்றோம் நன்றி வருக வருக இந்த உலக தொல்காப்பிய மன்றத்தை சிறப்பாக நடத்தி வருகிற அன்பு தம்பி மு இளங்கோவன் அவர்களே நன்றியுரை வழங்க இருக்கக்கூடிய நண்பர் சுலை அகமதியன் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய பெருமதிப்பிற்குரிய பேராசிரியர் ஆரோக்கியநாதன் ஐயா அவர்களே வரலாற்றறிஞர் வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களே நண்பர் பழனிவேல் அவர்களே நண்பர் முரள் முருக முருகையன் அவர்களே மற்றும் நண்பர் சக்திவேல் அவர்களே மற்றும் வந்திருக்கக்கூடிய 
அனைத்து நண்பர்களையும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு வணங்கி மகிழ்கிறேன் இங்கே வரவேற்புரை நிகழ்த்திய சகோதரர் இளங்கோவன் அவர்கள் சொன்னார்கள் தொல்காப்பியத்தை பத்து நாட்களாக தொல்காப்பியத்தில் மூழ்கி கொண்டிருக்கிறார் என்று உண்மையில் அப்படி ஆசைப்பட்டது என்னவோ உண்மைதான் தொல்காப்பியத்தில் மூழ்கலாம் மூத்தெடுக்கலாம் என்று நினைத்தது என்னவோ உண்மை அது எவ்வளோ பெரிய பைத்தியக்காரத்தனம் என்பதை நான் அதை படித்து கொண்டு போது வரும்பொழுது உணர்ந்தேன் உண்மையில் நான் என்ன செய்தேன் என்று சொன்னால் தொல்காப்பிய கடலிலே ஓரத்திலே சற்று கால் நினைத்திருக்கிறேன் என்று என்றால் சொல்லலாம் அல்லது சற்றே ஒரு பிடி தண்ணீரை எடுத்து தொல்காப்பிய கடல் நீரை எடுத்து தலையில் தெளித்து கொண்டேன் என்று தான் அர்த்தம் இன்னும் சொல்லப்போனால் உண்மையில் சொல்லப்போனால் இந்த நிகழ்ச்சி மட்டும் வெளியூரில் நான் ஒத்துக்கொண்டிருந்தேன் என்றால் அந்த நிகழ்ச்சி போகாமல் கூட தவிர்த்திருப்பேன் அதற்காக நீங்கள் யாரும் அச்சப்பட வேண்டாம் இருந்தாலும் மேலும் இங்கு எனக்கு முன்னால் உரை நிகழ்த்திய அத்தனை பேருமே சொன்னீர்கள் புலவர்கள் கூட தொல்காப்பியத்தில் உரை நிகழ்த்துவதற்கோ அல்லது தொல்காப்பியத்தை பற்றி வகுப்பு எடுப்பதற்கோ மிகவும் அஞ்சுவார்கள் என்ற என்று என்று சொன்னீர்கள் உண்மையில் அப்படி இருக்கும் பொழுது புலவர்கள் இலக்கிய விற்பனர்கள் இலக்கிய வானர்கள் இலக்கிய ஆசிரியர்கள் இலக்கிய பேராசிரியர்கள் கூட செய்ய துணியாத ஒரு செயலை இலக்கியத்தை முறையாக படிக்காத நான் துணிந்தது ஒரு 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 அசட்டு துணிச்சல் தான் அந்த அசட்டு துணிச்சல் எப்படி இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் தான் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் இந்த அசட்டு துணிச்சல் எனக்கு எப்படி வந்தது என்று சொன்னால் நான் ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக முதல் முதலிலே ஒரு கட்டுரையை எழுதி வெளியிட்டேன் இலக்கிய மானிடவியல் அணுகுமுறை என்று பிறகு அந்த கட்டுரையை அடிப்படையாக வைத்து இன்றைக்கு பல நூல்கள் அந்த முறைகளை பயன்படுத்தி எப்படி மானிடவியல் நோக்கில இலக்கியங்களை அணுகுவது சமகால இலக்கியங்களை அல்லது கடந்த கால இலக்கியங்களை அணுகுவது என்பதை பற்றி பலரும் நூல்களும் ஆய்வேடுகளும் தொடர்ந்து வெளியிட்டு கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அந்த ஒரு முறையிலை பயன்படுத்திய அதிலும் குறிப்பாக செம்மொழி நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்ட பிறகு அதற்கான தேவை முக்கியமாக இலக்கிய தேவைகள் இலக்கிய ஆய்வுகள் அதிலும் குறிப்பாக செவிலக்கிய ஆய்வுகளுக்கான தேவை செவிலக்கிய ஆய்வுகளுக்கான உரை நிகழ்த்துதல் அல்லது ஆய்வுக் கட்டுரைகள் படித்தல் என்பன மிக அதிகமான அதிகமாக அமைந்தன பார்த்த பார்வையிலேயே ஒரே விதமான நோக்கங்களிலேயே ஆய்வுகளை நிகழ்த்தாமல் சில புதிய பரிமாணங்களையும் இலக்கியங்களுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பார்க்கும் பொழுது பல துறைகளின் வாயிலாக இலக்கியத்தை அணுகினார்கள் அதிலே முக்கியமாக பண்பாட்டு முறையிலையும் அதாவது மானிடவியல் என்று சொல்லக்கூடிய பண்பாட்டு முறையிலையும் பயன்படுத்தி ஏராளமான ஆய்வுகள் நிகழ்த்தப்பட்டன அந்த அடிப்படையிலே தான் நானே கூட ஒரு கட்டுரையை திருக்கோவையாரை பயன்படுத்தி ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறேன் சில நாவல்களை அடிப்படையாக வைத்து எழுதியிருக்கிறேன் அதெல்லாம் சமகால இலக்கியங்கள் அல்லது ஓரளவுக்கு கால காலத்தின் அடிப்படையிலே சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முற்பட்ட இலக்கியங்களை எடுத்து அதை மானிடவியல் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தும் பொழுது ஓரளவுக்கு சிரமம் குறைவு என்ன சிரமம் குறைவு என்று சொன்னால் குறைந்தபட்சம் உரைகள் அல்லது குறைந்தபட்சம் அதை அர்த்தப்படுத்தி கொள்வதற்கு பெரிய சிரமம் இல்லை ஆனால் பண்டைய இலக்கியங்களை நோக்கும் பொழுது அது சங்க இலக்கியங்களாகட்டும் அல்லது அதற்கு முன்பான தொல்காப்பியமாகட்டும் அவ்வளவு எளிதன்று என் அதுவும் என்னை போன்ல ஒரு இலக்கியம் படிக்காத மாணவனுக்கு தொல்காப்பியத்தை படித்து புரிந்து கொள்வதற்கு அந்த உரையாசிரியர்கள் எழுதிய முக்கியமாக இளம்பூரனருடைய உரையைத்தான் நான் படித்தேன் இளம்பூரனர் உரையை புரிந்து கொள்வதற்கு இன்னொரு உரையை தேடித்தான் போக வேண்டும் அல்லது பல உரைகளை தேட வேண்டும் என்ற நிலை இதெல்லாம் நான் தொல்காப்பியத்தை நுழைவதற்காக ஏற்பட்ட சில முயற்சிகள் அதே சமயத்திலே ஒன்று இரண்டு முயற்சிகளை சங்க இலக்கியங்களை மானிடவியல் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தியும் சில உரைகளை நிகழ்த்தியிருக்கிறேன் ஒன்று இரண்டு கட்டுரை குறிப்புகளையும் எழுதியிருக்கிறேன் இந்த பின்புலத்தோடு இந்த பின்புலம் கொடுத்த அசட்டு துணிச்சல் இளங்கோவன் அவர்கள் என்னை கேட்டுக்கொண்ட பொழுது இருக்கட்டுமே செய்துதான் பார்த்து விடுவோமே அல்லது இதன் அடிப்படையிலாவது தொல்காப்பியத்தை படிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதே இல்லை என்று சொன்னால் இந்த காலத்திலே அவசர யுகத்திலே எதற் யாருக்கும் எதையும் ஆழ்ந்து செய்வதற்கு நேரமே இல்லை சரி இப்படி ஒரு கட்டுப்பாடு இப்படி ஒரு திணிவு வந்ததனால் தொல்காப்பியத்தை படிப்பதற்கான ஒரு முயற்சியிலாவது ஈடுபடுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது என்று தான் நான் சொல்லுவேன் 
அந்த அடிப்படையிலே தான் இன்றைக்கு நான் உங்கள் முன் என்ன சொல்ல இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் மானிடவியல் என்றால் என்ன என்பதை சுட்டிக்காட்டி அதில் இலக்கிய மானிடவியல் என்றால் என்ன என்பதை சுட்டிக்காட்டி அதிலும் குறிப்பாக இன்றைக்கு நான் ஆய்வு தலைப்பாக உங்களிடம் எடுத்துக்கொண்ட அறிதல் சார் மானிடவியல் ஆங்கிலத்திலே காக்னட்டிவ் ஆந்த்ரப்பாலஜி என்றால் என்ன என்பதை சொல்லி பிறகு அந்த காக்னட்டிவ் ஆந்த்ரப்பாலஜி என்ற ஆய்வுக்கு எப்படி தொல்காப்பிய பணுவலை பயன்படுத்தலாம் தொல்காப்பிய பணுவல் என்பது உங்களுக்கு தெரிந்தது தான் மிகப்பெரிய பணுவல் அத்தனையையும் பயன்படுத்துகிறேனா பயன்படுத்தப் போகிறோமா என்பது இல் இல்லை அதிலும் குறிப்பாக தொல்காப்பியத்தினுடைய முப்பெரும் பிரிவாகிய எழுத்து சொல் பொருளிலே பொருள் அதிகாரத்தை மட்டும்தான் பயன்படுத்த இருக்கிறேன் அந்த பொருள் அதிகாரத்திலும் சில இயல்கள் தான் இந்த உரைக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அது அந்த அடிப்படையில் தான் உங்களிடத்தில் சில கருத்துக்களை நான் இன்று பரிமாறிக்கொள்ள இருக்கிறேன் முதலில் மானிடவியல் என்றால் என்ன என்பதை சற்றே நோக்குவோம் மானிடவியல் என்பது ஒரு சமூக அறிவியல் புலமாகவும் அதே சமயத்திலே ஒரு முழுதளாவிய அறிவியல் புலமாகவும் புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது தான் சொல்லப்போனால் சமூக விஞ்ஞானங்களிலேயே சற்று இளைய புலம் என்று சொன்னால் கூட மிகையாகாது ஆனால் புலம்தான் காலத்தினால் இளைய ஒன்றே தவிர அது தன்னுடைய படிப்பு பொருளாக தன்னுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டராக வைத்துக்கொண்டிருப்பது காலம் காலமாக இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர்களை பற்றியும் மனிதருடைய வாழ்வை பற்றியும் மனிதருடைய பண்பாட்டை பற்றியும் அது என்ன படிப்பு பொருள் வாட் இஸ் இ சப்ஜெக்ட் மேட்ரு ஃபார் அந்த்ரபாலஜி என்று கேட்டீர்கள் என்று சொன்னால் பண்பாடு பண்பாடு என்று சொன்னால் உலகெங்கிலும் மக்கள் வாழ்கிறார்கள் மக்களிடத்திலே பலவிதமான குழுக்கள் சமூகங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன அந்த ஒட்டுமொத்தமாக உலக மக்கள் பொதுவாக பெற்றிருக்கக்கூடிய குணநலன்களும் உண்டு தனித்தனி குழுவும் தனிச்சிறப்பான இயல்புகளாக பெற்றிருக்கக்கூடிய குணங்களும் உண்டு ஆக மானிடவியல் தன்னுடைய நோக்கமாக தன்னுடைய படிப்பு பொருளாக கருப்பொருளாக எதை வைத்து கொள்ளுகிறது என்று சொன்னால் மனு மான் மனிதகுல பண்பாடுகளுடைய வேறுபாடுகளும் ஒற்றுமைகளும் அதாவது பண்பாடுகளுக்கு இடையிலான ஒற்றுமை என்ன வேற்றுமை என்ன அது மட்டுமல்லாமல் வெ ஒற்றுமை வேற்றுமை மட்டுமல்ல கால ஓட்டத்திலும் எப்படியெல்லாம் இது மாறி வந்திருக்கின்றன என்பதையும் பார்க்கிறது மனிதன் தோன்றிய காலம் முதல் இன்று வரை என்னவெல்லாம் மனித குலத்திற்கு நிகழ்ந்தது உடல் ரீதியாக என்னவெல்லாம் நிகழ்ந்தது வாழ்க்கை நடைமுறை ரீதியாக என்னவெல்லாம் நிகழ்ந்தது எல்லாவற்றையும் ஒன்றிணைத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு புலமாக இருக்கிறது இதனுடைய பெரும் நான்கு பெரும் பிரிவுகளாக பண்பாட்டு மானிடவியல் உயிரியல் மானிடவியல் தொல்லியல் மானிடவியல் மொழியியல் மானிடவியல் என்று சொல்வார்கள் இதில் தொல்லியல் மானிடவியலும் மொழியியல் மானிடவியலும் தம்மளவிலேயே தனிப்பெரும் புலங்களாக வளர்ந்து இன்றைக்கு தனி புலங்களாக இருக்கின்றன ஆக ஆகவே இன்றைக்கு உண்மையில் மானிடவியல் என்பது இரு பெரும் பிரிவுகளை மட்டும்தான் உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது ஒன்று உயிரியல் உடலியல் கூறுகள் இன்னொன்று சமூகவியல் நடத்தை கூறுகள் இவற்றையும் இணைத்து வைத்திருக்கிறது அதனால் தான் இது மற்ற விஞ்ஞான மற்ற சமூக விஞ்ஞானங்களிலேயே இது ஒரு வித்தியாசமான சமூக விஞ்ஞானமாக ஏன் பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் இதுதான் உயிரியலையும் சமூக மனு மனிதனுடைய உயிரியல் பின்புலத்தையும் சமூக பின்புலத்தையும் ஒன்றாக இணைத்து பார்க்கிற ஒரு புலமாக இருக்கிறது மற்ற புலங்கள் எல்லாம் தனித்த தனிச்சிறப்புடைய புலன்களாக இருக்கும் பொழுது மானிடவியல் மட்டும்தான் ஒன்றிணைந்த புலமாக இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் ஒன்றிணைக்க பார்க்கிறது ஒன்றிணைக்கிறது என்று சொன்னால் அது ஒரு முழுதளாவிய தன்மை முழுதளாவிய தன்மை என்றால் ஏதோ இது ஒரு கதம்பம் கூட்டு போல் அல்ல இது வேறு மாதிரியான அதாவது ஒரு ஒரு கலவையிலே கலவையில் இருக்கக்கூடிய கூறுகள் கூறுகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது கூறுகள் ஒவ்வொன்றும் மொத்தத்தினோடு தொடர்பு வைத்திருக்கிறது இல்லையா அது மாதிரியான ஒரு 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 கூட்டிணைவு அதைத்தான் நாம் இங்கே முழுதளாவிய புலம் என்று சொல்லுகிறோம் ஒருங்கிணைந்த புலம் என்று சொல்லுகிறோம் ஆக மனிதன் எப்படி குரங்கிலிருந்து தோன்றினான் என்று சொன்னால் அந்த கு அப்போது மனித குரங் மனிதன் நவீன மனிதன் உருவாவதற்கு முன்பு குரங்கு குரங்காக இருந்தான் என்று சொன்னால் குரங்கிலிருந்து என்னென்ன கட்டங்களை தாண்டி இன்றைக்கு நவீன மனிதன் வந்திருக்கிறானோ அதிலிருந்து ஆரம்பித்து இன்று வரை மனித உடலுக்கு ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் எதனால் ஏற்பட்டது என்பதையெல்லாம் ஆதாரங்களோடு அறிவியல் பூர்வமாக படிக்கிறது 
ஏதோ வெறுமனே ஊ யோகங்களுடைய அடிப்படையில் படிப்பதில்ல அதே போல் மனித வாழ்க்கை வாழ்க்கை என்ன மாதிரியான மாற்றங்களை எல்லாம் கடந்து வந்திருக்கிறது மனிதன் முதலில் எங்கே தோன்றினான் எப்படி எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்தான் எங்கெங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் அவன் கடந்து சென்றான் அவன் கடந்து சென்ற பாதைகள் என்ன காலங்கள் என்ன இவற்றையெல்லாம் படிக்கிறது ஆக மானிடவியலுடைய பின்புலமாக இதை சொல்லுகிறோம் இந்த அடிப்படையில் தான் இதிலே இன்றைக்கு நான் எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் இன்றைக்கு அணுக இருக்கக்கூடிய ஒரு இலக்கிய பிரதியை இந்த இந்த மாதிரியான இந்த சமூக பண்பாட்டு மானிடவியலுடைய ஒரு பிரிவுக்குள் தான் வைத்து இதை பார்க்க போகிறோம் அதிலும் குறிப்பாக இந்த சமூக பண்பாட்டு மானிடவியலிலே நிறைய துணைப்புலங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன அதற்குள்ளெல்லாம் நான் நுழைய விரும்பவில்லை இலக்கியங்களை மானிடவியல் அணுகுமுறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முறையாக இலக்கிய மானிடவியல் ஒன்று வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த இலக்கிய மானிடவியல் என்பதும் கூட சில காலத்தின் கட்டாயத்தினால் உண்டாக்கப்பட்டது அதாவது இலக்கியத்திற்கு மானிடவியல் கொடுத்த குடையா அல்லது மானிடவியலுக்கு இலக்கியம் கொடுத்த குடையா என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு ஒரு வரலாற்று நிர்பந்தத்தினால் இலக்கியங்களையும் மானிடவியலையும் ஒன்றிணைத்து படிக்க வேண்டிய சூழல் வந்தது முக்கியமாக சில நாடுகளுக்கு சில பகுதிகளுக்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் முக்கியமாக சமூக ஆராய்ச்சியாளர்கள் செல்லவே முடியாத இருந்த நிலையிலே அந்த இடங்களுடைய இலக்கியங்களை மட்டும் எப்படியாவது தெரிவித்து அதன் அடிப்படையில் அந்த நாட்டை பற்றி அந்த இடத்தை பற்றி அந்த ப மக்களுடைய பண்பாட்டை பற்றி அறிவதற்காக எடுத்துக்கொண்ட ஒரு முயற்சி தான் இலக்கிய மானிடவியல் இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த இடத்திலே நான் ஒன்றை சொல்ல வேண்டும் மானிடவியல் எப்பொழுதுமே முதல்நிலை தரவுகளுடைய தரவுகளை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் தன்னுடைய ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும் முதல்நிலை தரவுகள் என்று சொன்னால் ஒரு மானிடவியல் என்பது தானே களத்திற்கு சென்று அந்த வாழ்கின்ற இல்லை யாரை பற்றி ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்கொள்கிறானோ அவர்களை பற்றி அவனே தரவுகளை பெறுவான் தர் சொல்லப்போனால் தரவுகளை உருவாக்குவான் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆய்வேடுகளிலோ அல்லது குறிப்பேடுகளிலோ இருக்கக்கூடிய தரவுகள் அவன் பயன்படுத்துவதில்லை அதற்கு வேறு புலங்கள் இருக்கின்றன வரலாறு இருக்கின்றன எனவே இலக்கியத்தை அந்த சில சூழ்நிலைக்காக இலக்கியத்தை மானிடவியல் ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது இதில் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்தது நான் ஏற்கனவே முதலிலே சொன்னது போல் இலக்கிய மானிடவியல் போலவே அதாவது அறிதல் சார் மானிடவியல் என்பதும் ஒரு புதிய ஒரு அணுகுமுறையாக மானிடவியலிலே வந்திருக்கக்கூடியது இன்னும் சொல்லப்போனால் இலக்கிய மானிடவியலில் மானிடவியலும் உள்ளடக்கியதாக அறிதல் சார் மானிடவியல் என்பது இருக்கிறது நான் இதுவரை உங்களுக்கு மானிடவியல் என்றால் என்ன என்று சொன்னேன் இப்பொழுது அறிதல் என்றால் என்பதை பற்றி நாம் தெரிந்து கொண்டால்தான் எதனால் அதை இந்த இந்த புலம் இந்த துணைப்புலம் இந்த தொல்காப்பிய பகுப்பாய்விற்கு நான் உட்படுத்தினேன் என்பதை உங்களுக்கு சொல்ல விழைகிறேன் அதாவது ஆங்கிலத்திலே அறிதல் என்ற சொல் காக்னிஷன் என்று சொல்வார்கள் காக்னிஷன் என்ற சொல்லுக்கு நீங்கள் அகராதி பொருளை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட இந்த பொருட்கள் இந்த நான் சொல்லுகிற இந்த அர்த்தங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு சொல்லாக இதை நீங்கள் கருத வேண்டும் அறிதல் என்பதை நேரடியாக அறிவது என்று மட்டும் பொருள் கொள்ளாதீர்கள் அறிதல் என்ற சொல்லாட்சியை அறிதல் என்ற ஒரு கலை சொல்லை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் ஆங்கிலத்திலே காக்னிஷன் என்பது இருக்கிறது அந்த காக்னிஷனுக்கு இணையாக வேறு தமிழ் சொல் இல்லாததினால் இதை பயன்படுத்துகிறோம் சிலர் புலனுணர்வு என்று போட்டு பார்க்கிறார்கள் எல்லாம் சரிப்பட்டு வரவில்லை அதாவது நீங்கள் காக்னிஷன் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் அகராதியிலே பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அது எதையெல்லாம் குறிக்கும் என்று சொன்னால் புலனுணர்வு மதிப்பீடு காரண காரியம் நினைவு சிந்தனை கற்பனை ஏதோ இதையெல்லாம் அறிதல் என்ற சொல்லுக்கு இணை சொற்கள் அல்ல நான் நீங்கள் அழுத்தம் தர விரும்புவது அறிதல் என்ற சொல்லை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இப்பொழுது நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த ஆறு வார்த்தைகளுடைய கூட்டர்த்தம் அது அந்த ஆறு வார்த்தைகள் புலனுணர்வு ப்ளஸ் மதிப்பீடு ப்ளஸ் காரண காரியம் ப்ளஸ் நினைவு ப்ளஸ் சிந்தனை ப்ளஸ் கற்பனை இத்தனையும் உள்ளடக்கிய மாதிரி ஒரு சொல்லை ஆங்கிலத்திலே பொருள் பொதிந்து இருக்கிறது நம்மிடம் அது மாதிரி எத்தனையோ சொற்கள் இருக்கின்றன இணையாக நம்முடைய தமிழிலே இருக்கக்கூடிய சில சொல்லுக்கு இணையாக மொழிபெயர்ப்பு மொழிபெயர்க்கக்கூடிய சில சொற்கள் சில பல மொழிகளில் கிடையாது ஆங்கிலத்திலேயே கிடையாது அவ்வளவு ஏன் திணை பிறகு நாம் அந்த கருத்துக்கு நான் பிறகு வருவேன் திணை என்ற ஒரு சொல்லாட்சிக்கு இணையாக பொருள் தரக்கூடிய ஒரு சொல்லை உலகத்தில் எந்த மொழியிலிருந்தும் யாரும் காட்ட முடியாது பல ஆங்கிலத்திலே பலரும் கட்டுரைகள் எழுதினாலும் கூட திணையை பற்றி எழுதுவது திணை என்று தான் போட்டு எழுதுகிறார்கள் திணைக்கு நிகரான ஒரு சொல் கிடையாது எப்படி ஜெர்மானிய மொழியிலே ஓல்க் என்ற சொல்லுக்கு இணையான ஒரு சொல்லை இன்றளவுக்கும் எந்த நவீன மொழிகளிலும் பெறவில்லை 
அதுபோல் இதற்கு நான் இங்கே அழுத்தம் கொடுக்க விரும்புவது என்னவென்று சொன்னால் காக்னேஷன் என்றால் இவ்வளவையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது இப்பொழுது உங்களுக்கே புரிந்திருக்கும் எதனால் தொல்காப்பிய பணுவலை இப்படிப்பட்ட காக்னேட்டிவ் ஆந்திரபாலஜி ஆய்வுக்கு உட்படுத்த துணிகிறேன் என்பது இப்பொழுது தொல்காப்பிய பணுவலுக்கு நேரடியாக செல்வதற்கு முன்பாக உண்மையில் இந்த அறிதல் சார் மானடவியல் எதையெல்லாம் பற்றி படிக்கிறது என்பதை பற்றி ஒரு சுருக்கத்தை பார்த்துவிட்டு நாம் தொல்காப்பியத்துக்கு நேரடியாக நுழையலாம் அதாவது அறிதல் சார் மானடவியல் என்பது மக்களிடையே காணப்படக்கூடிய அகவய புறவய வேறுபாடுகள் அந்த மக்களுடைய பண்பாட்டிலே காணப்படக்கூடிய வகைமைப்பாட்டு தன்மைகள் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எப்படி ஒரு மக்கள் குழு தாங்கள் வாழுகிற இடத்தில் இருக்கக்கூடிய இயற்கையை தாங்கள் பயன்படுத்துகிற பொருளை தாங்கள் வாழுகின்ற சூழலை அல்லது அண்ட சராசரத்தை பகுத்தறிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்ப்பது தான் மிக மிக முக்கியமான ஒரு பிரிவாக அறிதல் சார் மானிடவியிலே அமைகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் என்னவெல்லாம் பெயர்கள் என்னவெல்லாம் அவர்கள் பெயர்கள் சொற்களுக்கு அதிமுக்கியம் தரக்கூடிய ஒரு படிப்பு பிரிவு எது என்று சொன்னால் அறிதல் சார் மானடுவியல் சொற்களுக்கு என்று சொல்லும் பொழுது இங்கு தான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் இது இலக்கண ரீதியான மொழியியலுக்கு சற்றே வித்தியாசமானது இங்கே கூட சொன்னார்கள் மொழியியல் இலக்கணவியல் எல்லாம் மொழியினுடைய கட்டமைப்பு சொல்லாட்சி அதனுடைய அது தருகிற பொருள் இவற்றோடு இருக்கக்கூடியது ஆனால் இந்த காக்னேட்டிவ் ஆந்திரபாலஜி என்பது அறிதல் சார் மானிடவியல் என்பது அந்த மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மக்களுடைய சிந்தனா முறையை தொட்டு செல்வது மக்களுடைய சிந்தனா முறை என்று சொல்லும் பொழுது கூட அந்த மக்கள் அந்த சமகாலத்தில் வாழுகிற சிந்தனா முறை மட்டுமல்ல அந்த மக்கள் குழு ஒரு பண்பாடாக வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட வந்த விதத்தையெல்லாம் பார்ப்பதற்கு ஒவ்வொரு சொல்லும் ஆழமான சிந்த சிந்தனை மரபை வெளிக்காட்டுகிறதாக இருக்கக்கூடியது அந்த அந்த அடிப்படையில் தான் இதில் மனிதல் சார் மானிடவியலர்கள் ம மக்கள் மக்கள் பலகாலமாக தமது பொருட்கள் நிகழ்ச்சிகள் செயற்பாடுகள் ஆகியவற்றுக்கு பயன்படுத்தும் வார்த்தைகளை ஆராய்ச்சி செய்வதில் நாட்டம் செலுத்தி வந்தனர் ஏனெனில் மொழியும் பண்பாடும் ஒன்றுக்கொன்று மிக நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டு விளங்குகின்றன மொழியின் மூலமாகத்தான் பண்பாட்டையே புரிந்து கொள்ள இயலுகின்றது எனவேதான் ஆரம்பகால அறிதல் மானிடவியல் ஆராய்ச்சிகள் அனைத்தும் மொழியே அடிப்படையாக கொண்டு அமைந்தன இதை இப்பொழுது புதிய சொற்களால் கூட சொல்லுகிறார்கள் இதில் இந்த புலனுணர்வு மானிடவியல் அல்லது அறிதல் சார் மானிடவியலே வகைமைப்பாட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்று சொன்னோம் அந்த வகைமைப்பாட்டுகளிலே ஏராளமான வகைமைப்பாடு இருக்கிறது எடுத்துக்காட்டுக்காக ரெண்டே ரெண்டு வகைமைப்பாட்டை மட்டும் சொல்லிவிட்டு நேரடியாக நான் தொல்காப்பிய பிரதிக்கு வருகிறேன் ஏதாவது எத்னோ பாட்னி இனக்குழு விலங்கியல் இனக்குழு தாவரவியல் இனக்குழு சுற்றுச்சூழலியல் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் அல்லவா அதாவது ஃபோக் டெக்ஸானமி ஃபோக் சுவாலஜி ஃபோக் பாட்டனி ஃபோக் அதாவது தாங்கள் மக்கள் தங்களுடைய தாங்கள் தொடர்பு தொடர்பு கொண்டிருக்கக்கூடியவற்றை எப்படி வகைமைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்பது தான் இதில் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த வகைமைப்படுத்துதல் எப்படி அந்த ஒரு ஒரு மக்கள் குழுவும் வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை அந்த மக்களிடம் நேரடியாக கேட்டால் அவர்களால் சொல்ல இயலாது அந்த மக்களுடைய பண்பாட்டை ஆராயும் பொழுது கூடவே இருந்து அவர்களோடு வாழும் பொழுது தான் ஓ ஓ இவர்கள் இப்படிப்பட்ட சொற்களை எல்லாம் வைத்திருக்கிறார்கள் இவற்றை இப்படியெல்லாம் வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை ஒரு ஆராய்ச்சியாளன்தான் அவர்கள் எந்த ஒரு மக்கள் குழுவும் தாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் தாங்கள் தொடர்பு கொண்டிருக்கக்கூடிய இயற்கை உயிரினங்கள் இவற்றை வகைப்படுத்தி வகைமைப்படுத்தி வைத்திருப்பதை ஆராய்ச்சியாளன்தான் கண்டறிய வேண்டும் அவர்களாக சொல்ல இயலாது ஆனால் அவர்கள் பயன்படுத்துவார்கள் பயன்படுத்துவார்கள் அதை எல்லா விதத்திலும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் காண கிடைக்கும் ஆனால் அவர்கள் எதையெல்லாம் வைத்திருக்கிறார்கள் எப்படி வகைமைப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் தான் கண்டறிய வேண்டும் இப்போ உதாரணத்திற்கு எஸ்கிமோ மக்களிடத்தில் சென்றீர்கள் என்று சொன்னால் எஸ்கிமோ மக்க பலவிதமான எஸ்கிமோ மக்கள் வடதுருவ பிரதேசத்தை வாழ்கிறார்கள் வடதுருவ பிரதேசத்தில் வாழக்கூடிய எஸ்கிமோ மக்களிடையே பனி ஸ்னோ என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா அந்த பனி என்ற அந்த ஸ்னோவுக்கு அவர்கள் அந்த ஒரு பொது சொல்லை பயன்படுத்துகிறார்களோ இல்லையோ ஆனால் அவரிடத்திலே கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கு 
சீனையான சொற்கள் இருக்கின்றன அதாவது பனியை ஸ்னோ என்பதை பலவிதமாக வகைமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த வகைமைப்பாடு என்பது அவர்கள் செயற்கையாக செய்து கொண்ட வகைமைப்பாடு இல்லை இன்றைக்கு பார்க்கிற பணி அல்லது வேறொரு காலகட்டத்திலே பார்த்த பணி அல்லது அடுத்த ஒரு சீசனில் பார்க்க போகிற பணி இல்லது இன்னும் சற்று தொலைவில் சென்றால் வருகிற பணி அல்லது மாலை நேரத்து பணி அல்லது இரவு நேரத்து பணி அல்லது பகல் நேரத்து பணி இப்படியெல்லாம் அவர்கள் அனுபவிக்கிற துருவ பிரதேசத்து மக்கள் தாங்கள் பனி பிரதேசத்தில் வாழ்கிறார்கள் அந்த பனி பிரதேசம் என்பது விதவிதமான பணி எப்படி நம்முடைய தொல்காப்பியரே கூட பொழுதை எல்லாம் வகைமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிற மாதிரி அதை சிறுபொழுது சிறுபொழுது பெரும்பொழுது என்று வகைமைப்படுத்தி இருக்கிறார் அல்லவா ஏன் அந்த சிறுபொழுது பெரும்பொழுது என்று வகைமைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பயன்பாட்டிலே இருக்கிறது அப்போது நூற்று கணக்கான பணி குறித்த சொற்கள் இருக்கின்றன என்பதை அந்த மக்களே மக்களுக்கு தெரிந்து பயன்படுத்துகிறார்கள் சொல்ல முடியாது அவருடைய இயல்பான வாழ்க்கையிலே இருக்கிறது ஒரு ஆராய்ச்சியாளன் தான் சென்று அங்கு ஒரு இடவரவியல் ஆய்வு மேற்கொண்டு தான் ஓ இவர்களிடம் இத்தனை சொற்கள் இருக்கின்றதே என்பதை பட்டியலிடுகிறான் பட்டியலிட்டுத்தான் அதை பிறகு வாமைப்படுத்துகிறான் அது அதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது தான் அவருடைய சிந்தனா முறை இப்படி இருக்கிறதா அவருடைய வகைமைப்பாட்டுத்தன்மை இப்படி இருக்கிறதா என்று பார்க்கிறார்கள் ஆக நீங்கள் இங்கே தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு தன்மைக்கு நீங்கள் வர வேண்டும் தொல்காப்பியம் என்ன செய்தது அல்லது சாதாரண ஒரு மானிடவியல் ஆராய்ச்சியாளன் என்ன செய்கிறான் சொன்னால் ஒரு மானிடவியல் ஆராய்ச்சியாளன் என்பவன் தான் ஆராய போகுகிற பண்பாட்டுக்கு சென்று அது அது எழுத்து மொழி இருக்கிற சமூகமாக இருக்கலாம் அல்லது பேச்சு மொழி மட்டுமே இருக்கக்கூடிய சமூகமாக இருக்கலாம் அவன் சென்று அங்கு மக்களோடு வாழ்ந்து பல காலம் அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையை அனுபவித்து எழுத வேண்டிய ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சி புரிந்து எழுத வேண்டிய அந்த மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய வகைமைப்பாட்டு தன்மைகள் மேல எல்லாம் மானிடவியல் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே இப்படிப்பட்ட முறையில் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே பல ஆயிரம் சில ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே தொல்காப்பியம் செய்திருக்கிறது தொல்காப்பியர் செய்திருக்கிறார் நான் இங்கே தொல்காப்பியத்தினுடைய கால ஆராய்ச்சிக்கோ அல்லது தொல்காப்பியத்தினுடைய பனுவல் பாட வேறுபாடுகளுக்கோ அல்லது தொல்காப்பியம் சொல்லுகிற எழுத்து சொல் இயல்களுக்கோ நான் செல்ல விரும்பவில்லை பொருள் அதிகாரத்தை மட்டும் மட்டும் சொ பார்க்கிறேன் என்ன என்று சொன்னால் இந்த தொல்காப்பியம் என்பது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நூல் வித்தியாசமான ஒரு நூல் என்று சொன்னால் அது இலக்கண நூல் என்பது தெரியும் அல்லது வாழ்க்கைக்கு தருகிற வாழ்க்கை இலக்கணம் தருகிறது என்று கூட சொன்னார்கள் அதுவும் கூட தெரியும் ஆக ஒரு இலக்கண நூல் என்று ஒன்று வரும்பொழுது இலக்கணம் ஒன்று பக படைக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் ஏற்கனவே பலவிதமான நடைமுறைகள் இருந்தால்தான் அதற்கான இலக்கணம் சமைக்கப்படும் அப்போது ஏற்கனவே வளமான நடைமுறைகள் விதவிதமான நடைமுறைகள் இருக்கும் பொழுது அந்த நடைமுறைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு அந்த நடைமுறைகளை வகைமைப்படுத்தி ஒரு சிந்தசை செய்து கொடுக்க வேண்டிய பணியை தொல்காப்பியம் செய்திருக்கிறது தொல்காப்பியத்தை தொகை நூல் என்று சொல்லக்கூடாது தொல்காப்பியம் வெறும் இலக்கண நூல் மட்டும் என்று சொல்ல முடியாது இது ஒரு அந்தாலஜி கிடையாது சொல்லப்போனால் தொல்காப்பியத்தை ஒரு வகை தொகை நூல் என்று சொல்லலாம் அது என்ன வகை தொகை நூல் என்று சொன்னால் தொல்காப்பியம் என்பது மக்கள் அந்த காலகட்டத்திலே அல்லது தம் மக்கள் என்று சொல்வதை விட அல்லது தமிழர் சிந்தனை முறையிலே இந்த உலகத்தை அல்லது இந்த அண்ட சராசரத்தை அவர்கள் பார்த்து புரிந்து கொண்டதை வகைமைப்படுத்தியிருக்கார்கள் இது கற்பனை எதுவுமே கிடையாது இதுதான் இன்னொன்று முக்கியம் இந்த தொல்காப்பிய பனுவல் கற்பனை கற்பனையானதல்ல அதே சமயத்தில் தொல்காப்பியம் நெறிமுறை சார்ந்ததும் அல்ல என்னுடைய சொற்களை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் தொல்காப்பியம் ஒரு கற்பனை பனுவல் அல்ல இமேஜினரி கிடையாது அங்கே காட்சி அழகியல் அழகியல் கூறு கூட குறைவு என்பேன் அழகியல் குறைவு என்பேன் அது ரசின் ரசனைக்காக எழுதப்பட்ட நூல் அல்ல அதே ச ரசனைக்காக எழுதப்பட்ட நூலும் அல்ல நெறிமுறைகளை உணர்த்துவதற்கான நூலும் அல்ல அரண் அற இலக்கியம் அல்ல அறநெறிகளை சொல்லவில்லை இதற்கு ப தொல்காப்பியத்துக்கு பிறகு வருகிற பல இலக்கியங்கள் அறநெறி இலக்கியங்கள் இருக்கின்றன நமக்கே தெரியும் பல க திருக்குறள் உள்ளிட்ட அல்லது நாளடியார் பல நூல்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஆக அறநெறி என்று சொன்னால் கோடிஃபிகேஷன் இது இது செய்ய வேண்டும் இதுதான் நம்முடைய விழுமியங்கள் இந்த விழுமியத்தை மீறக்கூடாது என்று சொல்லுகிற தன்மைகள் ஆனால் தொல்காப்பியம் விழுமிய நூல் அல்ல தொல்காப்பியம் நெறிமுறைகளை பகிர்கிற சொல்லுகிற நூல் அல்ல பின் என்ன தொல்காப்பியம் என்பது ஏற்கனவே வாழ்க்கையில் இருந்ததை பண்பாட்டில் இருந்ததை உலகத்தில் இருந்ததை வகைதொகைப்படுத்தி தருகிறது இதற்கு இணையாக ஒரு நூல் ரொம்ப சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்ன இணையாக என்று சொல்ல மாட்டேன் இது மாதிரியான ஒரு முறையலை பயன்படுத்திய ஒரு நூல் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் கோல்டன் பவ் என்ற ஒரு நூலை சொல்லலாம் 
ஜேம்ஸ் ஃப்ரேசர் என்பவர் ஃப்ரேசர் என்ன செய்தார் என்று சொன்னால் அது சுர சுமார் ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட நூல் தான் தொல்காப்பியம் போல் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட நூல் அல்ல ஆனால் அந்த நூறாண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட அந்த நூல் என்ன முறையிலை பயன்படுத்துகிறது என்று சொன்னால் உலகெங்கிலும் இருக்கக்கூடிய சமூகங்கள் பண்பாடுகள் குறித்து வந்த தரவுகளை எல்லாம் சேகரித்து அதை வகதகைப்படுத்தி ஒரு திருமணம் என்று சொன்னால் ஒரு பண்பாடு ஒரு விதமாக நடத்தும் இன்னொரு பண்பாடு ஒரு விதமாக நடத்தும் இன்னொரு பண்பாடு ஒரு விதமாக நடத்தும் அவற்றை ஒரு கோரிவைப்படுத்தி திருமணம் என்றால் இத்தனை இத்தனை முறைகள் இருக்கிறது வழிபாடு என்றால் இத்தனை இத்தனை முறைகள் இருக்கிறது ஒரு தெய்வம் என்றால் இந்த இந்த தன்மைகள் இருக்கின்றன என்பதை வகைமை வகைதொகைப்படுத்துகிற வேலையை தான் செய்தார்கள் இந்த வகைதொகைப்படுத்துவதை இருந்த அதாவது இருக்கின்ற சமகாலத்திலே இருக்கக்கூடிய ஏராளமான பண்பாடுகளுடைய அடிப்படையிலே கோர்த்து கோவைப்படுத்தி கோர்வைப்படுத்தி அதை வகைமைப்படுத்தி எழுதிய ஒரு நூலாக கோல்டன் போவ் நூறாண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட நூல் ஆனால் தொல்காப்பியம் பல காலத்துக்கு முன்பாக பல நூறாண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இந்த இந்த மாதிரியான நடைமுறைகளை அடிப்படையாக வைத்து அது எழுதப்பட்டது ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இது வந்து கற்பனை நூல் அல்ல இமேஜினரி நூல் அல்ல அழகியலுக்கான நூல் அல்ல ரசனைக்குரிய பிரதி அல்ல இது இது ஒரு நெறிமுறை நூலும் அல்ல அப்படி என்றால் இது என்ன என்று சொன்னால் தொல்காப்பியருடைய எழுதுமுறையை நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் எழுத்துறப்பியலுக்கு சொந்தக்காரரான பழனிவேல் கூட இருக்கிறார் எல்லா மொழிப என்ப சொன்னார்கள் சொல்லப்படுகிறது சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் அதை தான் எழுதுகிறேன் என்று சொல்கிறார் அப்படி என்று சொன்னால் இவர் அவர் தன்னால் க பார்த்தார் என்பதில்ல பலரும் சொல்லியதை பலரும் பலரும் சொல்லியதை இவர் இவர் கோர்வைக்கான கோர்வைக்காரராகத்தான் இருக்கிறார் எடுத்து எழுதியவர் தொல்காப்பியர் இருந்தவற்றை பல பேர் சொன்னவற்றை எடுத்து எழுதியவர் சொன்னதை சொன்னவர் ஆனால் சொன்னதை சொன்ன கிழிப்பில்லை அல்ல இது வந்து ஒரு ஒரு மாதிரியான ஒரு மித்தாலஜி கிடையாது இது வந்து இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழருடைய தனிச்சிறப்பே தம் எல்லா மொழிக்கும் நீங்கள் முதல் நூல் என்று எடுத்துக்கொண்டு சொன்னால் அதில் எல்லா மொழியிலுமே எது முதல் கதையாடல் என்று சொன்னால் உலகத்தினுடைய தோற்றம் பற்றியதாகத்தான் இருக்கும் நமக்கும் நமக்கு கிடைத்ததில் தொல்காப்பியம் முதல் நூல் ஆனால் தமிழுடைய முதல் நூல் தொல்காப்பியம் அல்ல யாருக்கு தெரியும் தமிழுடைய முதல் நூல் எது என்று எனவே கிடைத்ததில் முதல் நூல் தமிழ தொல்காப்பியம் இது என்ன மாதிரியான செயலை செய்கிறது என்று சொன்னால் இப்படிப்பட்ட வகைதொகைப்படுத்தி இருக்கிறது அப்போது அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் இப்பொழுது தான் நான் ஓரளவுக்காவது ஒரு டாப்பிக்கே நுழைஞ்சிருக்கேன் நான் நினைக்கிறேன் இந்த நூல் ஒரு உலகத்தினுடைய தோற்றத்தை பற்றி சொல்லுகிறது என்று சொன்னேன் இது அந்தாலஜி கிடையாது என்று சொன்னேன் அந்தாலஜி இல்லை என்றால் வேறு எது இது இது சிந்தசிஸ் ஸ்டடி ஆஃப் சிந்தசிஸ் சிந்தசிஸ் என்று சொன்னால் இருக்கிறவற்றை வகைதொகைப்படுத்தி கோர்வைப்படுத்தி வகைமைப்படுத்தி சொல்வது எதை அவர் வகைமைப்படுத்தினார் உயிர்களை வகைமைப்படுத்தி இருக்கிறார் வாழ்க்கையை வகைமைப்படுத்தி இருக்கிறார் உணர்வுகளை வகைமைப்படுத்தி இருக்கிறார் தாவரங்களை வகைமைப்படுத்தி இருக்கிறார் விலங்குகளை வகைமைப்படுத்தி இருக்கிறார் எனவே தான் இது இப்படி பார்க்கும் பொழுது தொல்காப்பியத்தை நாம் இதுவரை நாம் என்ன பார்வையிலே பார்த்திருக்கோம் பார்த்திருப்போம் என்று சொன்னால் தொல்காப்பியத்தை இலக்கண நூல் என்று பார்த்திருப்போம் இல கிட்டத்தட்ட இலக்கிய நூல் என்று பார்த்திருப்போம் வாழ்வியல் நூலாக பார்த்திருப்போம் இதில் இன்னும் சொல்லப்போனால் இலக்கியம் என்பது அதாவது அள ஒரு ஒரு தொல்காப்பியத்திற்கு ஒரு இது இது எத்தனை பங்கு இது எத்தனை பங்கு இது எத்தனை பங்கு என்று ஒரு செயற்கையாக நாம் போட வேண்டும் என்று சொன்னால் எது தேர்ட்டி பர்சன்ட் எது இலக்கணம் ஒரு நாற்பது சதவீதம் வாழ்வியல் ஒரு நாற்பது சதவிகிதம் இலக்கியம் என்று சொன்னால் பத்து பதினஞ்சு சதவீதம் தான் இதில் இருக்கிறது இலக்கியம் என்று நான் சொல்லும் பொழுதே அது ரசனை கூறுகளை உள்ளடக்கியதாக சொல்லுகிறேன் எனவே இது தொல்காப்பியத்தில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் உங்களுக்கே சொன்னது போல் ஏற்கனவே சொல்லது போல் எழுத்து சொல்லுக்குள் நான் நுழையவில்லை ஏனென்றால் இலக்க அது இலக்கணத்தை பற்றி சொல்லுகிறது கிராமர் பற்றி சொல்லுகிறது மொழியியல் கூறுகளை சொல்லுகிறது அதற்கு பதிலாக நான் நேரடியாக பொருள் பொருள் பொ பொருளதிகாரத்துக்கு வந்துகிறேன் எல்லா அதிகாரத்திலுமே ஒன்பது ஒன்பது ஏழ்கள் இருப்பது போல் இதில் இருக்கக்கூடிய அதிலும் மிகவும் முக்கியமாக ஒவ்வொரு ஏழிலிருந்தும் ஒரு இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகளாக நான் உங்களுக்கு தர விரும்புகிறேன் அது அகத்திணையிலிருந்தும் புறத்திணை இயல் கலவியல் கற்பியல் பொருளியல் மெய்ப்பாட்டியல் ஓமவியலிலும் செய்யுளியலிருந்து இந்த உரைக்கு நான் எந்த எடுத்துக்காட்டுகளையும் சொல்ல இயலவில்லை சொல்ல 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 இல்லை அடுத்து மரவியல் ஆக தொல்காப்பியம் இதுவரை நான் சொன்னதிலே தொல்காப்பியம் கற்பனை பணுவல் அல்ல என்று சொன்னேன் அல்லவா பின் இது எதை பற்றி சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் பகுப்புகளை சொல்லுகிறது என்று சொன்னோம் 
பகுப்புகள் என்று சொல்லும் பொழுது இதை ஆங்கிலத்தில் இன்னொரு விதமாக சொல்வார்கள் அதாவது உலக நோக்கு என்பது ஒன்று இன்னொரு நல்ல ஒரு சொல் உண்டு காஸ்மாலஜி காஸ்மாலஜிக்கு என்ன இணை தமிழ் சொல் நீங்கள் சொல்வீர்கள் என்று தெரியாது அண்டவியல் என்று சொல்வதா அண்டவியல் என்று சொல்லோ சொல்லிவிட்டோம் என்று சொன்னால் இந்த அண்ட சராசரத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனையும் பற்றி பேசுகிற ஒரு நூல் அந் அதாவது உலகம் மட்டுமல்ல அண்டவியல் என்று சொல்லும்போது இந்த பூ பூமி பந்தை பற்றி மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்தமாக இருப்பை பற்றியே பேசுவது இருப்பை பற்றி உணர்ந்ததை பற்றி பேசுவதில்ல உணர்ந்ததை பற்றி பேசுவது பழக்கத்தில் இருந்ததை பற்றி பேசுவது எனவே என்னுடைய முடிவுரைக்கு வருவதற்கு முன்பாக நான் என்னென்ன கருத்துக்களாக எதை எதை தொல்காப்பியத்திலிருந்து நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இது ஒரு உயிரியல் என்று சொல்வேன் தொல்காப்பியம் ஒரு உயிரியல் நூல் என்று சொல்வேன் எதனால் இது உயிரியல் நூல் இது உலக உயிர்களை ஆறு விதமாக பகுக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஆறு விதமாக பகுப்பது மட்டுமல்ல அந்த ஆறு விதமான பகுக்கு பகுப்பினுடைய படிநிலைகளை கூறுகிறது அதில் தான் சாதாரண பகுப்புக்கும் தொல்காப்பிய பகுப்புக்கும் வித்தியாசம் சாதாரண பகுப்பு கிளாசிஃபிகேஷன் என்பது இது இது இப்படி இருக்கிறது என்று தான் சொல்லும் ஆனால் அதில் ஒரு கிரேடேஷன் சொல்லும் பொழுது தான் அடுத்த லெவல் சிந்தனை வருகிறது எனவே தான் தொல்காப்பியம் என்பது ஒரு வகைமைப்பாட்டு நூல் மட்டுமல்ல தொல்காப்பியம் என்பது ஒரு ஒப்பீட்டு நூலாகவும் அமைகிறது ஒப்பீட்டு நூல் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த நான் உங்களுக்கே சொன்னது மாதிரி உலகத்தினுடைய உலகத்தை அதாவது உயிர்களை ஆறாக பிரித்திருக்கிறது என்று சொன்னோம் அதாவது ஒ ஒற்றை அறி உடைவை ரெண்டு அறி உடைவை மூணு அறி உடைவை பா பாடல் வரிகளுக்கு நான் செல்லவில்லை அந்த அர்த்தத்தை சொல்லுகிறேன் அதை சொல்லும் அது உயிரினங்களை அக வகைப்படுத்தி எதற்கு எது எதற்கு பிறகு எதற்கு பிறகு என்பதையும் சொல்லி அந்த ஒரு விதமான பரிணாம வளர்நிலைகளை பற்றி சொல்லுகிறது சார்லஸ் டார்வின் சொல்வதற்கு முன்பாக சார்லஸ் டார்வின் ரெண்டாயிரத்துக்கு ஆண்டுக்கு முற்பட்டவர் என்று சொல்ல முடியாது உயிரியல் பரிணாமியல் கோட்பாடு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பு என்று சொல்ல முடியாது அதாவது நவீன அறிவியல்கள் இன்றைக்கு அதாவது நம் மாடர்ன் சயின்சஸ் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா ஐரோப்பிய நவீன அறிவியல்கள் சொன்னதையெல்லாம் சொல்ல முயற்சித்ததையெல்லாம் சர்வ சாதாரணமாக சொல்லி காட்டியிருக்கிறார்கள் அது அதுதான் இங்கே முக்கியமானது அதான் அப்படி சொல்லும் பொழுது இதில் இன்னொன்றும் நான் வெறுமனே வகைப்பாடு அல்ல வகைமைப்பாட்டுக்கு ஒப்பீடு வகைமைப்பாடுகளுடைய தரமதிப்பீடு அடுத்தது இந்த வகைமைப்பாடுகளுக்கு ஒரு வகைமைப்பாடு என்பது அந்த வகைமைப்பாடோடு முடிவதில்லை அந்த வகைமைப்பாட்டுக்குள் போனால் அடுத்த வகைமைப்பாட்டுக்கு அடுத்த வகைமைப்பாட்டுக்கு போய்கொண்டே இருக்கிறது ஒட்டுமொத்த வரிக்கு வரி வகைமைப்பாடு உள்ள ஒரு பனுவல் என்று சொன்னால் அது தொல்காப்பியம் என்று சொல்வேன் வரிக்கு வரி எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் அது அது இது இத்தனை விதம் இது 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 அடுத்த வரி அது அது இது எடு எடுத்துக்காட்ட உங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லுகிறேன் எப்படி இது வகைமைப்பாட்டின் வகைமைப்பாடு அதாவது ஒரு மற்ற எல்லா விதமான விஞ்ஞானங்களும் நவீன விஞ்ஞானங்கள் எது அவ்வளவு எடுத்து எடுத்துக்கொள்ளவன் இதோ இப்போ லினயஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் என்று சொல்வார்கள் பாட்டனிக்கு உயிரியலுக்கு அது அதோடு முடிந்துடும் விலங்கியலுக்கான கிளாசிஃபிகேஷன் அதோடு முடிஞ்சிடும் ஆனால் தொல்காப்பியருடைய வகைமை வகைமைகள் தான் ஒன்று ஆரம்பித்து அதிலிருந்து போய்கொண்டே இருக்கிறது இதுக்கு நான் முதல் ஒரு டயக்ராமேட்டிக்காக காட்டலாம் காட்டணும் அப்படின்னா போய்கொண்டே இருக்கும் அதை உங்களுக்கு எப்படின்னு விளக்குறேன் இப்போ தொல்காப்பியர் அண்ட வேலை மூன்றாக பிரிக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியும் முதல் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் முதல் முதல் என்பது எது பொழுதும் நிலமும் அதாவது டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் அடுத்தது இங்கே நீங்கள் ஒரு இப்போ நான் முதல்ல தொல்காப்பியம் உயிரியல் என்றேன் எதனால் உயிரியல் என்றேன் தாவரங்களை வகைமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது விலங்குகளை வகைமைப்படுத்தி இருக்கிறது விலங்குகளை வகைமைப்படுத்துவது மட்டும் இல்லை விலங்குகள் வகைமைப்படுத்துவதோடு ஒரு ஒரு விலங்குகளுடைய இளமை ஒரு ஒரு சிறிய விலங்காக இருக்கும்பொழுது அதனுடைய பெயர் என்ன அதுவே வயதான பிறகு அதற்கு பெயர் என்ன ஆண் விலங்காக இருந்தால் அதற்கு பெயர் என்ன பெண் விலங்காக இருந்தால் பெயர் என்ன ஆங்கிலத்தில் இல்லாதது ஹீ கோட் என்று சொல்வார்கள் ஆட் ஆண் ஆடுக்கு பெண் ஆடுக்கும் எல்லாத்தையும் ஹீ போட்டுருவாங்க கோட்டு ஹீ கோட்டு ஹீ கோட்னா ஆண் ஆடு இல்லை கோட்டுனா சாதாரண பொது ஆடு இப்படி ஆங்கிலம் நவீன மொழியாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆழமான சிந்தனை தன்மை இல்லாதது 
இன்னொரு எடுத்துக்காட்டை சொல்கிறேன் அது எது எதனால் இந்த வகமைப்பாட்டுக்கும் சொற்களுக்கும் நான் அதிமுக்கியத்தும் தொல்காப்பியத்தின் வாயிலாக தருகிறேன் என்பதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டை சொல்லிவிட்டு அடுத்த கருத்துக்கு போகிறேன் ஆங்கிலத்திலே ஒரு சொல் உண்டு கசின் என்ற ஒரு சொல் உண்டு கசின் என்ற சொல்லால் யாரும் எல்லாரும் கசின் தான் நம்முடைய ச கசின் இவர் என் கசின் அப்படின்னு ஆளை காட்டாமல் நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுங்க அது உள்ள இந்த அந்த ரூமுக்குள்ளே என் கசின் இருக்காருன்னா அவர் ஆனால் பெண்ணா அவங்களுக்கு தெரியாது என்னை விட பெரியவராக சின்னவராக தெரியாது எனக்கு வந்து அவர் தந்தை வழி உறவினராக தாய் வழி உறவினராக தெரியாது எதுவும் தெரியாது நம்மகிட்ட வந்து தமிழில் கசின் வேர்டு கிடையாது தேவை கிடையாது ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு உறவினரையும் தனித்தனி தனித்தனியான சொல் வச்சுருக்கிறோம் உலகத்திலேயே அதிகமான உறவு முறை கலைச்சொற்கள் இருக்கக்கூடிய மொழி எது அப்படின்னு சொன்னால் தமிழ் மொழி அதனால தான் திராவிட உறவு முறையை பற்றி லூயிஸ் ஹென்ரி மார்கன் மார்க்ஸு படித்த மார்க்ஸே வேந்து படித்த எல்ஹெச் மார்கன் நம்முடைய திராவிடர் உறவு முறையை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் திரா அதுவும் குறிப்பாக தமிழர் உறவு முறையும் தான் சொல்கிறார் அவர் தமிழ் கின்ஷிப் அதுதான் சொல்லி பிறகு விளக்குகிறார் ஏன் அப்போது இந்த சொற்களை சொற்களை நம்ம ஏன் எத்தனை சொற்கள் நம்மகிட்ட இருக்குது ஏன்னா ஒவ்வொரு விதமான உறவுக்கும் தனித்தனியான அந்தஸ்து உண்டு தனித்தனியான தகுநிலை உண்டு தனித்தனியான கடப்பாடுகள் உண்டு தாய்மாமன் கடப்பாடுகள் என்பது வேறு நாத்தனார் செய்யக்கூடிய வேலைகள் என்பது வேறு ஆனால் தாய்மாமன் க நாத்தனார் எல்லாருமே கசிந்த தான் இங்கிலீஷில் அப்போ அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் அவ்வளோதான் அவர் அது ஒரு மேற மாதிரியான ஒரு உறவுகள் நம்முடைய உறவுகள் என்பது வேறு எனவே தான் சொற்கள் மட்டும் முக்கியமல்ல சொற்கள் வகைமைப்படுத்தப்பட்ட விதம் சொற்களுக்கு அந்த வகைமைப்படுத்தலுக்கான ஒரு உறவுகள் தொடர்புகள் அது நான் முதலில் ஒரு பாயிண்டில் சொன்னேன் அந்த பாயிண்ட்டு தொடர்ந்து வரேன் ஒரு நம்முடைய தமிழ் காஸ்மாலஜி வண்டவையலை பற்றி சொல்லும்போது முதற் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள்னு பிரிச்சிட்டார் நான் என்ன சொன்ன என்ன ஒரு குறிப்பை சொன்னேன் என்று சொன்னால் ஒரு வகைமைப்பாடு அடுத்த வகைமைப்பாட்டுக்கு போகுது அடுத்த வகைமைப்பாடு அடுத்த வகைமைப்பாட்டுக்கு அடுத்த வகைமைப்பாடு அடுத்த வகைமைப்பாட்டுக்கு போகுதுன்னு சொன்னேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான கருத்தை நான் இங்கே வலியுறுத்தினேன் அதாவது ஒவ்வொரு வரியும் வகைமைப்பாட்டை சொல்வது ஓ நீங்கள் எந்த வரியை உண்டாலும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அதில் இது நாலு விதம் இது ஐந்து விதம் அடுத்த வரைக்கும் போனீங்களா இது ஐந்து விதம் இது ஐந்து விதம் அப்போ ஒவ்வொன்றை பற்றியும் புரிந்து வேண்டிய வேண்டி வேண்டியிருக்கிறது எடுத்துக்காட்டாக முதல் கரு யூரி என்று வகைப்படுத்துகிறார்கள் சரி முதல் எது பொழுது நிலம் பொழுது எத்தனை சிறு பொழுது பெரும்பொழுது சிறு பொழுது எத்தனை வைகரை விடியல் நண்பர்கள் ஏற்பாடு மாலை யாமம் இப்போ நான் சொல்கிற சொற்களெல்லாம் தொல்காப்பிய சொற்கள் நான் இட்டு கட்டி சொல்கிற ஒரு சொல்லும் இல்லை அந்த வரிகளை உங்களுக்கு சொல்லவில்லை வரிகள் வேணுந்தாலும் சொல்லலாம் முதல் கரு உரிப்பொருள் என்ற மூன்றே நுவலும் காலை முறை சிறந்தனவே தொல்காப்பியத்தில் இருக்கக்கூடிய வரி அதே மாதிரி முதல் எனப்படுவது நிலம் பொழுது இப்போது வைகரை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வைகரைக்குள்ளரை என்னென்னலாம் செய்கள் செய்யலாம் அப்படின்னு போயிட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி பெரும்பொழுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கார் கூதிர் முன்பணி பின்பணி இளவேனில் முதுவேனில் அப்படின்னு போகுது இந்த காலகட்டங்களில் எப்படி இன்னொன்று இந்த கா இதோடு முடிஞ்சிடுறது இல்லை இதோடு முடிஞ்சு அடுத்த டாப்பிக் போயில்ல பிறகு நீங்கள் தொல்காப்பியத்தில் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் அங்கே இங்கே இதாக இன்றைக்கு பெருசாக பேசுகிறாங்களே இடைப்பணுவலையல் இன்டர் டெக்ஷுவாலிட்டி முழுக்க முழுக்க தொல்காப்பியம் முழுக்கவுமே இடைப்பணுவலையல் பயன்படுத்தப்பட்டது நீங்கள் என்றைக்கு எது எதெல்லாம் இலக்கியத்தினுடைய உன்னத நிலை என்பீர்களோ எது எல்லாம் அறிவியலுடைய தனித்திறன் என்பீர்களோ அதெல்லாம் தொல்காப்பியத்தில் இருக்கிறது எதனால் இதை தொல்காப்பியம் ஒரு இடைப்பணுவல் தன்மை உள்ளது என்று சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் இந்த இடத்தில் இப்போ தொல்காப்பியத்தினுடைய தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தொம்பதாவது வரியிலே முதல் பொருள் முதல் கரு உரியை சொல்லிவிட்டார்கள் சொல்லிவிட்டு பிறகு பொறும்பொழுது என்றால் என்ன என்பதற்கு ஒரு பாடல் வை வரிகள் இருக்கிறது இது இதோடு முடிந்து விடுவதில்லை பிறகு வேறு ஏதோ ஒரு இடத்துல வேறு ஒரு இயலிலே வேறு ஒரு தொல்காப்பிய வரிகளிலே தான் சொல்ல சொல்ல சொல்லப்படும் கார் காலத்திலே எப்படியெல்லாம் பயிர்கள் வளர்ந்திருக்கும் அல்லது முன்பணி காலத்திலே எப்படியெல்லாம் பயிர்கள் வளர்ந்திருக்கும் அல்லது இளவேனில் காலத்திலே எப்படிப்பட்ட விலங்குகள் வந்திருக்கும் என்பதற்கு இன்னொரு இடத்துல இருக்கிறது இதைத்தான் இடைப்பணவில் இல்லை என்று சொன்னேன் வெறுமனே வகைமைப்படுத்தி விட்டு விடுவே இல்லை வகைமைப்படுத்துவதற்கான தொடர்பு இதுவும் செயற்கையானதில்ல இதுவும் பார்க்க வேண்டும் செயற்கையானதில்ல கற்பனையில் எழுதப்பட்டதில்லை இருந்ததை எடுத்து எழுதியிருக்கிறார்கள் அதனால தான் அது தொல்காப்பியர் ஒரு தனியார் அவர் யார் என்பதை அதற்கு அந்த ஆராய்ச்சிக்கு செல்லவில்லை மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சியை மிகப்பெரிய தொகுப்பினை மிகப்பெரிய பணியினை அவர் செய்திருக்கிறார் 
அதனால் தான் நான் தொல்காப்பியம் என்பது கடல் என்றேன் தொல்காப்பியத்தை இன்றைக்கு அதையெல்லாம் வேண்டாம் என்று சொல்கிறார் என்றால் திறனற்றதால் ஒதுக்கிறார் ஒதுக்குகிறார்கள் திறனற்றதால் ஒதுக்குகிறார்கள் த தங்களால் தங்களால் அதில் உள்ள நுழைய முடியாது என்ற வக்கற்றத்தன்மையினால் ஒதுக்குகிறார்கள் என்பேன் நான் இத்தனைக்கும் இலக்கிய மாணவன் அல்ல நான் இதை உறுதி அறுதிட்டு சொல்கிறேன் திறன் இருந்தால்தான் திறன் இருந்தால் தான் தொல்காப்பியத்திற்குள் நுழைய முடியும் அந்த தைரியமும் திறனும் ஒரு 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 தில்லும் இல்லாததனால் தொல்காப்பியத்தை ஒதுக்குகிறார்கள் நவீனம் என்ற பெயரால் தொல்காப்பியத்தை ஒதுக்குவதை விட பைத்தியக்காரம் பைத்தியக்காரத்தனம் வேறு எதுவும் இல்லை அடுத்தது இப்போ க கரு மொ முதலை பற்றி சொன்னேன் கரு என்று சொன்னால் எதை சொல்கிறார் என்று சொன்னால் கரு என்பதில் தான் எல்லாமே அடங்குகிறது தாவரங்கள் மனிதர்கள் விலங்குகள் சுற்றுப்புற சூழல் எல்லாம் வருகிறது அடுத்தது உரி உரி என்று சொல்லும்போது மான் மானுட உணர்வுகள் அந்த மானுட உணர்வுகள் என்று சொல்லும் பொழுது பிறகு அது அகம் புறம் என்று பிரிகிறது பிறகு அகம் எப்படி எப்படியெல்லாம் பிரிகிறது புறம் எப்படியெல்லாம் பிரிகிறது என்பதை பார்ப்போம் ஆக ஒரு ஒரு வகைப்பாடு என்பது ஒரு வகைப்படுவது என்பதில்லை வகைமை ஒன்றில் ஆரம்பிக்கிறார்கள் அது இன்னும் சொல்ல போனால் ஒட்டுமொத்த தொல்காப்பியத்தையே இந்த முதல் முப்பரிமாணத்திலிருந்து ஆரம்பித்து ஒட்டுமொத்த தொல்காப்பியத்தையும் கொண்டு வந்து விட முடியும் யார் தொல்காப்பியத்தை திறனோடு பயிலக்கூடிய ஒரு ஒரு இருந்தால் உண்மையில் கணினி மூலமாகத்தான் இதை சரியாக ஆராய முடியும் தனி மனித தனி மனித இண்டெக்ஸ் போடுற வேலை அல்ல இண்டெக்ஸ்கள் நிறைய போட்டிருக்காங்க அட்டவணைப்படுத்துவதில்லை நான் சொல்லுவது அட்டவணைப்படுத்துவது என்பது வேறு அட்டவணைப்படுத்துவது மேனுவலாக கூட செய்யலாம் செய்திருக்கிறார்கள் தவறு இல்லை ஆனால் உண்மையிலே நான் சொல்லக்கூடிய நான் முன்வைக்கக்கூடிய தொல்காப்பிய வகைமைகள் தொல்காப்பியம் நமக்கு எடுத்து காட்டுகிற வகைமைகள் என்பதை உண்மையில் ஆராய வேண்டுமென்றால் நுணுக்கமான கணினி ஆய்வு தேவைப்படுகிறது கணினி ஆய்வு என்று சொன்னால் நம்ம கணினி ஆய்வு தேவைப்படுகிறது அதிலும் அதிலும் குறிப்பாக வரிக்கு வரி போக வேண்டிய தன்மை இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் தொல்காப்பியத்தில் பொதிந்து கிடப்பது ஒரு ஆள் எடு தொகுத்து எழுதினார் என்று சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல அவருடைய கற்பனை அல்ல ரசனைக்காக எழுதப்பட்டதில்ல நெறிமுறைகள் வகுக்கிற தன்மை அல்ல பன்னெடுங்காலமாக தமிழ் மரபில் இருந்ததை வகை தொகைப்படுத்தி தருகிறார் அதற்கு நாம் இப்பொழுது பேசும் பொழுதே தொல்காப்பியம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முற்பட்டது என்று சொன்னால் தொல்காப்பியம் உருவாக்கப்பட்ட பொழுது இருந்த தமிழ் சமூகம் அதற்கு முன்பு இருந்த தமிழ் சமூகத்திலிருந்து பெறப்பட்ட நூல்கள் அவற்றிலிருந்து எழுதப்பட்டது எனவே இதனுடைய அழுத்த ஆழத்தை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை சொல்லுகிறேன் இப்போ இன்னும் இன்னொன்று உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் இந்த நான் ஒன் ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்று போய்கொண்டே இருக்கும் என்பதற்கு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்து தான் இப்போ குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என்று வெறும் ஐவகை நிலத்தோடு பிரித்து விடுவதில்லை பிறகு அந்த ஐவகை நிலத்திற்குரிய தெய்வங்கள் யார் அந்த அது அது அதனுடைய மற்ற தன்மைகள் என்ன அந்த நிலங்களுக்கான உணர்வுகள் என்ன அந்த நிலங்களுக்கான குணங்கள் என்ன பாருங்கள் அந்த சங்கிலி தொடர் பிணைப்புகளை சங்கிலி தொடர் பிணைப்புகள் அதுவும் தர்க்க ரீதியான சங்கிலி தொடர் பிணைப்புகள் ச அஃபசார்டு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை சங்கிலிகள் தாறுமாறாக சங்கிலிகளாக இல்லை சங்கிலிகளை கோர்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த அந்த சங்கிலி தொடரிலே ஒரு ஒரு ஒழுங்கு சங்கிலி தொடரிலே ஒரு தர்க்கம் இருக்கும் இன்னொன்று நான் இங்கே பார்க்க பார்க்க விரும் சொல்ல விரும்புகிறேன் பெரும்பாலுமே தொல்காப்பியத்தை பற்றி எழுதும் பொழுது அல்லது நான் சங்க இலக்கியத்துக்கு நுழைய விரும்பவில்லை தொல்காப்பியத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் அது தமிழ் தமிழ் நிலத்தை பற்றி பேசுகிறதா தமிழ் பண்பாட்டை பற்றி பேசுகிறதா அதில் கூட தொல்காப்பியத்தில் ஒரு இடத்துல தமிழ் நிலத்துக்கான எல்லையை கூட வகுத்திருக்கிறார் வடவேங்குடம் தென்குமரி என்று ஆனால் உண்மையில் நான் சொல்லுகிறேன் தொல்காப்பியம் பேசுவது உலகத்தை பற்றி தொல்காப்பியம் பேசுவது உலகத்தை பற்றி ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மாயோன் மேயே காடுரை உலகமும் சேயோன் மேயே மைவரை உலகமும் வேந்தன் மேயே தீம்புனல் உலகமும் வருணன் மேயே பெருமனல் உலகமும் முல் ஆக உலகம் 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 என்று சொல்கிறாரே தமிழ் நிலத்தை சொல்லவில்லை ஒட்டுமொத்த உலகத்தை சொல்லுகிறார் ஒட்டுமொத்த உலகத்தை பகுத்திருக்கிறார் அப்போது சிந்தனை என்பது உலக சிந்தனையாக இருந்திருக்கிறது உலக சிந்தனையாக இருந்திருக்கிறது அதனால் தான் அதில் சொல்லப்படக்கூடிய அதில் காட்டுகிற நடைமுறைகள் எல்லாம் தமிழ் பண்பாட்டை புலப்படுத்துகின்றன என்று சொல்வதற்கு நான் ஐயப்படுகிறேன் உண்மையில் என்ன மனு மனித குலத்திலே இருப்பதை அது வகை தேவைப்பட்டு காட்டியிருக்கிறது இப்போ எடுத்துக்காட்டாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் கள ஒழுக்கம் கற்பொழுக்கம் என்று சொன்னால் களவும் கற்பும் ஏதோ தமிழுக்கு மட்டுமே உரியதில்லை இல்லை அது அகமும் புறமும் தமிழுக்கு மட்டுமே உரியதில்லை தமிழில் அந்த பகுப்புகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் தமிழுக்கு மட்டுமே தமிழ் பண்பாட்டுக்கு மட்டுமே தமிழ் நிலத்துக்கு மட்டுமே வாழ்ந்த தமிழ் குலத்திற்கு மட்டுமே இருந்ததில்லை 
உலகத்தெங்கிலும் தான் இருக்கிறது அதை வகைமைப்படுத்தால் அந்த பிரஜையின்றி பல பேர் வாழலாம் ஆனால் எல்லாேருக்கும் தான் அகவாழ்வு இருக்குது புறவாழ்வு புறவாழ்வு இருக்குது இல்லையா அப்போ எல்லாரும் எல்லாருக்கும் தான் அது இருக்குது அப்போ இந்த இந்த இதுலேன்னு பார்க்கும் இந்த இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் நான் இங்கே சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்போ கள ஒழுக்கம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கள ஒழுக்கத்தை கூட எப்படி இல்லை அப்போ கிட்டத்தட்ட பட்டியல் எடுக்கிறார்கள் என் நீங்கள் நீங்கள் இப்போ நான் இப்போ ஒரு ஒரு நீங்கள் இயல்பாகவே நீங்களே ஒரு நினச்சி பாருங்கள் இப்போ கற்பொழுக்கத்தை விடுங்க இல்லை கற்பொழுத்த கற்பொழுக்கத்தில் கூட பாருங்கள் அதில் சொல்லப்படக்கூடிய ஒவ்வொன்றும் அந்த கால நடைமுறையில் அதாவது சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் எத்னோகிராஃபிக் ப்ரெசன்ட் அப்படின்னு அதாவது எந்த காலத்தில் எழுதப்படுகிறதோ அதை பற்றிய தன்மைகள் எழுதுங்க அதை வரலாற்று ரீதியாக போகல அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தன்மைகள் எல்லாம் ஒரு கள ஒழுக்கத்தில் தலைவன் தலைவி இருந்தால் அல்லது தலைவன் கள ஒழுக்கத்தில் இருந்தால் என்னவெல்லாம் அந்த அந்த உறவு அந்த உறவு நிலையில் அவன் என்னவெல்லாம் சொல்லுவான் எல்லா பாசிபிலிட்டிஸும் சொல்கிறாங்க எனவே இது உயி உளவியல் என்பேன் அதாவது பிஹேவியரல் ஸ்டடி சயின்ஸ் என்பே ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு கள ஒழுக்கத்தில் இருந்தால் அவனுடைய அவன் அவன் தன் கள ஒழுக்கத்தோடு இழுத்த கள ஒழுக்கத்தில் ஈடுபடக்கூடிய இன்னொரு பெண்ணோடு அவன் என்னெல்லாம் செய்வான் செய்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அல்ல என்னவெல்லாம் செய்தான் என்பதை பட்டியலிடுகிறது என்னவெல்லாம் பட்டிங்க எப் எப்படி அவன் அரவணைப்பான் எப்படி அவன் கொஞ்சுவான் எப்படி அவன் பேசுவான் எதை மறைப்பான் எதை சொல்லுவான் எதை எப்படி சொல்லுவான் இப்படிப்பட்ட ஒரு பிஹேவியரல் சயின்ஸ் இன்றைய நவீன உளவியல் கூட எடுத்து காட்ட முழா என்பது தெரியாது பட்டியலிடுமா என்பது தெரியாது அதாவது ஒரு ரெண்டு ஒரு விதமான உறவு நிலையில் ஒரு விதமான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இதெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்றது வந்து இப்போ கூட பட்டியலிடுவாங்களான்னு தெரியல நமக்கு இருக்குது அது அதனால் இது ஒரு விதத்தில் வந்து இன்னும் சொல்லப்போனால் இது வந்து ஒப்பியல் ஒப்பியல் நூல் என்று கூட இதை நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது இந்த இடத்துல நம்ம நான் எதில் ஆரம்பித்தேன் முதல் பொருள் கருப்பொருள் ஒரிப்பொருளில் வந்தோம் உண்மையில் இந்த உரி என்பதில் தான் பெருமளவுக்கான வாழ்க்கை நடைமுறைகளை இங்கே அவர் பட்டியலிடுகிறார் நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி இது எது எதுவுமே அவராக கற்பனையில் இட்டு கட்டவில்லை கற்பனையில் போடுகிற வகைமைப்பாடுகளில் ஏற்கனவே இருந்ததை தான் சொல்லுகிறார் இப்போ உரிப்பொருள் என்பது முழுக்க முழுக்க மரபு வாழ்க்கை முறைகளை பற்றி சொல்கிறது அதாவது முதல் என்பது பொழுதை பற்றியும் நிலத்தை பற்றி சொல்கிறது கரு என்பது இருக்கக்கூடிய இயற்கைகளை பற்றி சொல்கிறது உரி என்பது வாழ்க்கை நடைமுறையை பற்றி இதல்லாத வேறு என்ன இந்த உலக வாழ்க்கையில் இருக்கிறது நீங்களே சொல்லி பாருங்கள் இது அல்லாத வேறு என்ன இருக்கிறது இந்த மூன்றில் அடங்காத எதுவும் இருக்கிறதா பொழுது நிலம் தவிர அல்லது கரு தவிர உரி தவிர இந்த மூன்றை மூ இந்த மூன்றிலே அத்தனை மடங்குகிறது நீங்கள் ஒன்று கொன்று போட்டுக்கொண்டே போனால் முடிவற்று போகிறது எடுத்துக்காட்டாக இப்போ அகம் என்று சொன்னால் அகத்து அகத்திலே அக அகத்திணையிலே உரியதாக புணர்தல் இருத்தல் இரங்கல் ஊடல் கைக்கிளை பெருந்தனை புணர்தல் என்றால் அதில் எத்தனை விதமாக பிறகு இரங்கல் என்றால் அதில் எத்தனை ஊடல் என்றால் ஊடலில் என்னென்ன இப்படி போய்கொண்டே இருக்கிறது இது எல்லாம் இருந்த உறவு உறவு நிலைகளை எடுத்து காட்டுகிறது அதனால தான் நான் சொல்லுகிறேன் அகம் புறம் என்பது நாம் தமிழுக்குரிய தமிழ் கலாச்சாரத்துக்கு மட்டும் உரியதில்லை பொதுவாக உலக பொதுவாக இருக்கக்கூடியது அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு 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 குறிப்புக்கு நான் வருகிறேன் அதாவது தொல்காப்பியத்தில் இருக்கக்கூடிய சமூக பாகுபாடு அதிலும் வகைமைப்பாடு பற்றி தான் இதில் நான் சற்றே அழுத்தம் கொடுக்க விரும்புகிறேன் ஏன் என்று சொன்னால் தொல்காப்பியத்தை பற்றிய ஆராய்ந்த அறிஞர்கள் பலரும் நான் முதலிலே சொன்னது போல உரையாசிரியர்களை வைத்து அணுகிறார்கள் உரையாசிரியர்கள் சற்றே தவறி பொருள் எழுதியிருந்தால் அதையே இவர்களும் பின்பற்றி எழுதுகிறார்கள் எனவே ஒரு தவறு அடுத்த தவறுக்கு இட்டு சென்று கொண்டே இருக்கிறது அதில் முக்கியமாக இன்றைக்கு நான் மிக முக்கியமாக வைக்கக்கூடிய ஒரு மாறுபட்ட கருத்தை வைக்க விரும்புகிறேன் அதாவது வருண பாகுபாடு தொல்காப்பியத்திலேயே சொல்லப்பட்டது என்பது பல அறிஞர்களுடைய இதுவரை தொல்காப்பியத்தை பற்றி அறிந்த அறிஞர்கள் எழுதியிருப்பது அதிலும் குறிப்பாக இடதுசாரி சிந்தனையாளர்கள் எழுதியது அது கைலாசபதியிலிருந்து மாதையின் வரையிலும் இருக்கட்டும் அவர்கள் தங்களுடைய கருத்து நிலைக்காக எடுத்து எழுதியிருக்கிறார்கள் பகுப்புகளை பேசியிருக்கிறத ஒழிய அது வருண பாகுபாடு அல்ல வர்ணத்தை பற்றி பேசவில்லை ஏன் என்று சொன்னால் வர்ணம் வர்ணாசிரம தர்மத்தினுடைய அடிப்படையிலான பகுப்பை தொல்காப்பியும் பேசவில்லை நால்வகை குழுக்களை பேசுகிறது 
நாலு வகை பிரிவுகளை பேசுகிறது அது வர்ணாசிரம தர்ம அடிப்படையிலானதல்ல வர்ணாசிரம தர்ம அடிப்படை என்று சொன்னால் தூய்மை தீட்டு கருத்தாக்கம் உயர்வு தாழ்வு கருத்தாக்கம் இருக்க வேண்டும் இது வகமைப்பாடு பாகுபாடு செய்கிறத ஒழிய உயர்வு தாழ்வு பற்றி பேசவில்லை நீங்கள் இங்கே ஒரு ஒரு பல விற்பனர்கள் இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் ஒரு கேள்வி எழுப்பலாம் அதிலே ஏன் அதாவது வேந்தர் அந்தனர் வைசியன் மேலாண் மாந்தர் ஆயர் வேட்டுவர் ஏயினர் என்றெல்லாம் குழுக்கள் சொல்லுகிறது இவை உயர்வு தாழ்வு குழுக்கள் அல்ல இங்கு நான் ஒரு கருத்துக்கு வருகிறேன் அதே சமயத்திலே இதே தொல்காப்பியத்திலேயே இழிந்தோர் என்ற சொல் கீழோர் என்ற சொல் உயர்ந்தோர் என்ற சொல் இருக்கிறது இந்த இழிந்தோர் கீழோர் உயர்ந்தோர் என்பதை சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் செயற்கையாக இவர்களாகவே இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய சமூக படித்தரத்திற்கு ஏற்ப தொல்காப்பியத்தில் இருப்பதை சொல்லி கீழோர் இருந்தார்கள் மேலோர் இருந்தார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் உண்மையில் சொல்லப்போனால் தொல்காப்பியத்தை ஊன்றி படித்தால் அல்லது என்னளவிலே தெரிந்து கொண்ட சிறு என்னுடைய சிற்றறிவு கேட்டியவரையில் சொல்கிறேன் தொல்காப்பியத்தில் உண்மையில் தரம் அந்த கீழோர் இழிந்தோர் உயர்ந்தோர் என்பது குணத்தின் அடிப்படையிலானது அந் வைசியனிலும் இழிந்தோர் இருக்கலாம் உயர்ந்தோர் இருக்கலாம் வேளாண் மாந்தரிலும் உயர்ந்தோர் இருக்கலாம் கீழோர் இருக்கலாம் அந்த நிலையிலும் உயர்ந்தோர் இருக்கலாம் குண கீழோர் இருக்கலாம் ஆக குண வேறுபாட்ட குண வேறுபாடு குணத்தினால் உயர்வு தாழ்வு தான் சொல்கிறோம் குணம் அந்த குணம் என்ன குணம் என்றால் என்ன செய் எது நல்லது அது குணம் என்னென்னலாம் செய்தால் ந மேல் குணம் எது எதெல்லாம் செய்தால் இழி குணம் அது இருக்கிறது எனவே உண்மையில் சமூக பாகுபாடு மரபியலிலேயும் அகத்திணையிலும் தொல்காப்பிய மரபியல் தொல்காப்பிய அகத்தினையில் அதிலும் குறிப்பாக வரி எழுபத்தொன்னிலிருந்து எண்பத்தைந்து வரை தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுவது முழுக்க முழுக்க சமூக பாகுபாடுகள் தான் அந்த அந்த ஒரு வரி ஒன்று அகத்தினையினுடைய முப்பத்தி ஒன்றாவது வரியை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் மேலோர் முறைமை நால்வர்க்கும் உரித்தே என்ன குறிப்பிடுகிறது இப்போ நாலு விதமான பிரிவு இருந்தாலும் மேலோர்கள் என்பது எல்லாவற்றிலும் உண்டு ஏதோ முதலில் இருந்த பிரிவினர் தான் மேலோர் கீழே கடைசியில் இருக்கக்கூடிய வேளாண் அல்லது எயினர் கீழோர் கிடையாது எயினரிலும் மேலோர் உண்டு கீழோர் உண்டு குணத்தினுடைய அடிப்படையில் எனவே தொல்காப்பியம் நமக்கு காட்டுகிற அந்த கால சமூகம் என்பது வகைமைப்படுத்தப்பட்ட சமூகம் தொழில் அடிப்படையில் வகைமைப்படுத்தப்பட்ட சமூகம் தொழில் அடிப்படையிலே பாகுபடுத்தப்பட்ட சமூகம் அதில் ஏற்றத்தாழ்வு எங்கே வருகிறது என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு வகை ஒவ்வொரு குழுவுக்குள்ளும் மேலோரும் உண்டு கீழோரும் உண்டு இதை மறந்துவிட்டு இடதுசாரி சிந்தனையாளர்கள் இன்றைக்கு பார்க்கிற ஜாதிய அடிப்படையில் இன்றைக்கு பார்க்குற சமூக ஏற்றத்தாழ்வு சட்டகத்தை கொண்டு போய் தொல்காப்பியத்தில் வைத்து தொல்காப்பியத்திலும் வர்ணாசிரம தர்மம் உண்டு தொர் தொல்காப்பியரும் வர்ணாசிரம தர்மத்தை அங்கீகரிக்கிறார் என்று சொல்கிறார்கள் தவறு இன்னும் சொல்ல போனார் இறையனராக பொருள் இந்த தொல் உரையாசிரியர்கள் வர்ணாசிரமத்தினுடைய தாக்கத்துக்குட்பட்டவர்கள் நன்றாக நான் சொல்கிறேன் தொல்காப்பியர் வர்ணாசிரம தர்மத்தை அங்கீகரிக்கவில்லை அதை பற்றி குறிப்பிடவில்லை பின் எப்படி வர்ணாசிரம தன்மையோடு உரைகள் எழுதப்படுகின்றன ஆய்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன என்று சொன்னால் தொல்காப்பியத்திற்கு உரை எழுதிய இளம்பூரணர் உள்ளிட்ட உரையாசிரியர்கள் வர்ணாசிரம தாக்கத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் அந்த அவர்கள் வர்ணாசிரம தாக்கத்துக்கு உட்பட்டு அவர்கள் புரிந்து கொண்ட விதத்தில் எழுதி தொல்காப்பியத்துக்கு களங்க களங்கம் கற்பிக்க பார்க்கிறார்கள் களங்கம் அல்ல இல்லாததை சொல்லுகிறார்கள் கலங்கம் என்று கூட நான் சொல்லவில்லை இல்லாததை சொல்கிறார்கள் ஏன் என்று சொன்னால் இதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் சமகால சட்டகத்திலிருந்து பின்னோக்கி பார்க்காதீர்கள் அன்று இருந்த இலக்கியத்தை அதன் அடிப்படையில் பாருங்கள் ஆக வேண்டுமென்றால் அல்ல இதை எப்படி சொல்ல சொல்லி பார்க்கலாம் இனக்குழு வரலாற்று தன்மை அதாவது எத்தனோ ஹிஸ்டாரிக் அடிப்படையிலே பார்த்து பின்னோக்கி தொல்காப்பியத்தை பார்த்து தவறான கருத்தை சொல்லாதீர்கள் தொல்காப்பியத்துடைய அதன் நிலையில் அதன் காலநிலையில் பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் உரையாசிரியரை மட்டும் பார்க்காதீர்கள் முடிந்தால் அந்த வரிகளையும் மூல வரிகளையும் படியுங்கள் மூல வரிகளில் சொல்லாததை உரையாசிரியர்கள் இட்டு கட்டுகிறார்கள் அது ப உரையாசிரியர்கள் நாம் தவறு சொல்ல மாட்டோம் அவர்கள் புரிந்து கொண்ட விதம் அவருக்கு எப்படி ஒரு உரையாசிரியருக்கு ஒரு பணுவலை புரிந்து கொள்வதற்கு எந்த அளவுக்கு உரிமை இருக்கிறதோ அதே அளவுக்கு உரிமையும் உண்மையும் நமக்கும் இருக்கிறது எனவே சமூக பாகுபாடு பற்றிய அந்த மரவியலிலும் அகத்தினையிலும் வரக்கூடிய கருத்துக்களை நீங்கள் மிகவும் குறிப்பாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறேன் இன்னும் இன்னொன்று சொல்லுகிறேன் நாம் அடுத்ததாக இந்த வ வ வகைமைப்பாடுகளை சொல்லணும் இல்லை சமூக வகைமைப்பாடு அது ஒரு வேந்தர் அந்தனர் வைசியன் மட்டும் சொல்லுவதில்லை அந்தனர் என்று சொன்னால் அதிலே எத்தனை பிரிவு திரும்ப திரும்ப நான் என்னுடைய அந்த ஒரு கருத்துக்கே வருகிறேன் ஒரு வகைமைப்பாட்டை சொல்லிவிட்டு விடுவர் விடுபவர் அல்ல தொல்காப்பியர் 
அந்த அந்த எடுத்து அந்த வகைமைக்குள்ள பல வகைமைகள் அதிலுடைய பகைமைகள் அடுத்தது இது ஆனால் அது அத்தனையும் தொடர்ந்து அதிலேயே அந்த வரியிலே இருக்கும் என்றால் நினைக்காது நீங்கள் என்டர்டெக்ஷுவாலிட்டி ஒரு இங்கே இதனுடைய வகைமைகள் இந்த ஒரு சொல்லுடைய வகைமைகள் வேறு எங்கேயாவது இடத்துல வகைமைகள் பார்க்கணும் எடுத்துக்காட்டுக்காக பா அறுவகைப்பட்ட பார்ப்பன பக்கமும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ பார்ப்பனர்னு ஒரு குறிப்பு சொல்லியாச்சு அதில் ஆறு வகை ஆறு வகைகள் இருக்காங்க இப்படி ஒவ்வொன்றிலையும் வகைகள் இருக்கிறது இது ஒரு 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 பகுதியையோ அல்லது ஒரு ஏழையோ படித்து விட்டு சொன்னால் முடியாது தொல்காப்பியத்தினுடைய எடைப்படுவலையில் தன்மை என்னவென்று சொன்னால் ஒரு ஒரு கருத்தை புரிந்து கொள்ள அல்லது ஒரு கருத்தை முழுமையாக உள்வாங்கிக் கொள்ள முழு தொல்காப்பியத்தையும் ஓரளவுக்கு அது பரிந்த படித்திருக்க வேண்டும் இப்படி ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடைய இன்றைக்கு சொல்லுகிற இடைப்படுவலையில் தன்மை இயல்பாக வந்திருக்கிறது அது செயற்கையாக வரவில்லை அந்தந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டிய இடத்துல சொல்லுகிறார் அப்படிங்கிற ஜெர்மன் சொல்லிலிருந்து வந்தது ஓல்க் விஓஎல்கே ஓல்க் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட அதுக்கு இணையான சொல் வந்து நமக்கு இந்த வழக்கு அப்படிங்கிறதுல இருக்குது சொல்லப்போனால் வழக்காட்சியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கலாம் நாட்டார் வழக்காட்சியல் வந்து செயற்கையானது ஆங்கிலத்தை பார்த்து காப்பிடுகிறது நம்முடைய சிந்தனை மரபுகள் நிறையவே வந்து ஆங்கிலத்தால் சிதறுண்டு போகின்றன எதனால் இது முதல் அறிவியல் நூல் என்று சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் இதில் அண்டவியல் இருக்கிறது இயற்பியல் இருக்கிறது நியூட்டன் சொல்கிற கருத்துக்கள் இதில் இருக்குது அந்த அந்த கருத்துக்கள் இருக்குது பரிணாமவியல் இருக்குது ஜாகிரபி நிலவியல் பற்றி இருக்குது திரை பாகுபாடுகள் எல்லாம் இல்லையா ஐவக நிலங்களை பற்றி இருக்கிறது உளவியல் பற்றி இருக்குது எப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் எப்படிப்பட்ட உணர்வோடு இருப்பான் அப்படிங்கிறதுக்கு குறிப்புகள் இருக்குது சமூக பவியல் இருக்குது சமூக பாகுபாடுகளை பற்றி இருந்திருக்கு தாவரங்களை பற்றி வகைமைப்படுத்தி இருக்குது விலங்குகளை பற்றி வகைமைப்படுத்தி இருக்குது ஆக இவ்வளவும் இருக்குது ஆக அதனால தான் இதை நான் வந்து தொல்காப்பியத்தை ஒரு தமிழுடைய முதல் அறிவியல் நூல் தொல்காப்பியத்தை பற்றி நாம் உணர்ந்து கொண்டது இதுவரை உணர்ந்து கொண்டது என்னை பொறுத்தளவு இருபது சதவீதம்தான் அது பல பேருடைய ஆராய்ச்சி செய்திருந்தாலும் கூட உண்மையில் முழு தொல்காப்பியத்தை நாம் ஆழ புரிந்து கொள்வதற்கு இன்னும் அதிலே பணியாற்ற வேண்டியிருக்கிறது அடுத்த என்னுடைய கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா தொல்காப்பியம் என்பது நடப்பிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது அதாவது யதார்த்தங்களிலிருந்து உருவான ஒரு பணுவல் நடப்பு 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 என்று சொன்னால் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட நடப்பு அதை இன்றைய சட்டகம் கொண்டு பார்க்காதீர்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு பாருங்கள் சட்டகத்தை திணிக்காதீர்கள் திணிக்கிறார்கள் அதற்கு காரணம் அவர்களுடைய போதாமை அடுத்தது இது ஐடியல்ஸ் பற்றி பேசலை ஐடியேஷன் சிஸ்டம் பற்றி பேசலை திருக்குறள் பேசுது அதுக்கு பிறகு நிறைய பக்தி இலக்கியம் பேச அற இலக்கியம் பேசுது தொல்காப்பியம் எங்கேயுமே வந்து ஐடியேஷனல் சிஸ்டத்தை பற்றி பேசலை அதாவது லட்சியபூர்வமான வாழ்வு உகந்தவை இதெல்லாம் தான் உகந்தவைன்னு பேசலை இதெல்லாம் இருந்தது இதெல்லாம் இருக்குது இது இல்லை இதெல்லாம் இப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி தான் சொல்லுது இப்படி இருங்கன்னு சொல்லவே இல்லை இப்படி நடந்துக்குங்கன்னு சொல்ல விழுமிய பணுவல் அல்ல தொல்காப்பிய முழுமைய பணுவல் அல்ல யதார்த்த பணுவல் யதார்த்தங்களிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது வகைமை பாட்டியல் இது அதில் இருக்கக்கூடிய கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது இது வந்து ஐடியல்ஸ் கிடையாது ப்ராக்டிக்கல்ஸ் இருக்கக்கூடியது வேறு இந்த அளவில் நான் என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் தொல்காப்பியம் தமிழினுடைய முதல் அறிவியல் நூல் என்பதை வலியுறுத்தி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நோக்கவுரை ஆற்றிய முனைவர் பா பத்மநாபன அவர்கள் ஐயாவிற்கு நன்றி தலைமை உரையாற்றிய பேராசிரியர் கூஸ் சிவமணி ஐயாவர்களுக்கு நன்றி சிறப்புரையாற்றிய சிறப்பாக ஆற்றிய பல கருத்துக்களை முன்னேற்றி அறிதல் சார் மானிடுவியல் நோக்கில் தொல்காப்பியம் என்ற மிக தெளிவாகவும் மிக அறிவுபூர்வமாகவும் ஆதாரமாகவும் நிறைத்த ஐயா முனைவர் ஆ செல்வப்பெருமாவர்களுக்கும் நன்றி மற்றும் இங்கே அவையில் கூடியிருக்கிற அறிஞர் பெருமக்களுக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் மாணவ மாணவர்களுக்கும் மற்றும் ஊடகம் தொலைக்காட்சி வானொலி நிலையங்களுக்கும் என் மன உலக தமிழ் க உலக தொல்காப்பி மன்றம் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்து விடுபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்